నేను ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం లాగా సాయి కుమార్ లాగా మాట్లాడలేకపోతున్నాను సో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎవరి మైండ్ లో ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అసలు ఓకే ఓకే ప్లీజ్ చాలా ఓపెన్ గా మీరు ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఎవరైతే నాలో బాగాలేదు అని చెప్పారో బాగాలేదని నేను భావిస్తున్నానని చెప్పారో వాళ్ళందరికీ ఆయన గొంతు ఒక సమాధానం కాదా రెండో వాయిస్ అందులో బేస్ ఉంది దాంతో పాటు గర్ర 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 సౌండ్లు మంచిగా ఒక రేకును తీసుకొచ్చి టపా 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 గీస్తే బర్ర బర్ర బర్రలు ఆడినట్టు సౌండ్ వస్తుంది అది హిట్లర్ వాయిస్ అదే వాయిస్ తో హిట్లర్ జర్మనీ ఒక్కదాన్నే కాదు మొత్తం ప్రపంచాన్ని రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముందు నిలబెట్టలేదా అసలు ఫస్ట్ వాయిస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం వాయిస్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ ఎయిర్ ఎయిర్ ని ఎలా మారుస్తున్నాం మనం సింపుల్ గా ఒక చిన్న టెక్నికల్ గానే మాట్లాడుకుందాం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గాలి తెలుగులో మనకి కొన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి భా హా భా అని లాంటివి ఇలాంటి అక్షరాల కోసం మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం గాలిని నా భీ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడతాం ఇప్పుడు నా భీ అనగానే ఆ భీ నా పొట్టలో నిన్న గాలిని తీసుకొని బయటకు వచ్చింది సో ఈ నా భీ దగ్గర మొదలైన గాలి నా భీ అంటే బొడ్డు లేదా నేవల్ మనం ఏదైతే ఇంగ్లీష్ లేదా సాధారణ తెలుగులో చెప్పుకుంటే అక్కడి నుంచి మొదలైన గాలి ఇలా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వేవ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఎలా ఉంది చూడండి ఒకసారి హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది అలా ఇంకొంచెం డీప్ గా జూమ్ చేసి మనం వెళ్తే టెన్ మిల్లీ సెకండ్స్ కి అలా ఇంకా సజూమ్ చేసి మనం వెళ్తే ఒక వన్ మిల్లీ సెకండ్ కి వచ్చేసరికి ఇలా దగ్గరగా ఇలా వేవ్ ఫామ్ లో ఈసీజీ రూపం ఈసీజీ లో మనకి ఎలా అయితే వేవ్ అలా కనిపిస్తాయో అలా వేవ్ ఫామ్ లో కనిపిస్తూ ఆ డాట్స్ అన్ని కూడా ఇంటెన్సిటీ నోట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా డాట్స్ రూపంలో అక్కడ మనకి రికార్డ్ అవుతాయి ఇది వాయిస్ యొక్క ఫామ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఆడిబుల్ రేంజ్ మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం పరశ్రవ్యాలు అతిధ్వనులు అని ఈ పరశ్రవ్యాలు అతిధ్వనులు అనే ఇరవై హెచ్ఎస్ కంటే కింద ఉంటే మనకు వినబడిన వాటిని పరశ్రవ్యాలని ఇరవై వేల హెచ్ఎస్ కంటే పైన ఉంటే వాటిని అతిధ్వనులని చెప్పుకున్నాం మరి మనం మాట్లాడేది ఎంత మనం ఆడిబుల్ రేంజ్ ఓకే మనం మాట్లాడే రేంజ్ ఎంత మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయగలం అంటే మిగతా వాటి అన్ని సంగతి పక్కన పెడితే హ్యూమన్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎనభై ఐదు హెడ్జెస్ నుండి పదకొండు వందల హెడ్జెస్ నేను చాలా గట్టిగా రావగలను అనుకునే వ్యక్తి మాక్సిమం చేయగలిగేది పదకొండు వేల హెడ్జెస్ మాత్రమే నేను చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడతానని చెప్పుకున్న ఒక వ్యక్తి ఎనభై ఐదు హెడ్జెస్ నుంచి కిందకి రాలేడు అసలు సో మనం పుస్ 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 అని చెవులో చెప్పుకున్నా కూడా అది ఎనభై ఐదు హెడ్జెస్ ఉంటుంది సో ఇది మనం మాట్లాడే రేంజ్ వెరీ హ్యాపీ ఈవినింగ్ అందరికి కూడా నైన్టీ ఎయిత్ బ్యాచ్ అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతుంది రోజులాగే ఈ రోజు మీకు ప్రశ్న ఇది ఎన్నో రోజు ఫాస్ట్ గా చాట్ చేయాలి ఎవరు ఫాస్ట్ గా చాట్ చేస్తారో చెక్ చేస్తున్నాను చాలా స్పీడ్ గా చేయాలి ఈ రోజు ఎన్నో రోజు వావ్ 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 పది పదకొండు అని పెడుతున్నారు పదే పదకొండ పదకొండు పదకొండు పదే పదకొండ పదకొండు ఎస్ పదేని ఎవరు పెట్టారు చూద్దాం అసలు నరసింహ గారు మీ సీరియల్ నెంబర్ పది అని చెప్పి మీరు పది పెట్టేస్తారా ఇది మరీ టూ మచ్ కదా సూపర్ 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 చలో ఈ రోజు స్పెషల్ ఏంటి అది కూడా చాట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా ఈ రోజు స్పెషల్ ఏంటి చాలా స్పీడ్ గా చేయాలి నాకు ఒక అద్భుతమైన మెసేజ్ వచ్చింది ఈనాటి స్పెషల్ గురించి నేను దాన్ని చెప్తా మీరు ఏం చెప్తారో ఓ వావ్ తిమ్మారెడ్డి గారు వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే అండి వావ్ వీరేశలింగం గారు జయంతి అంట వెరీ గుడ్ సార్ నిజమేనా నిన్న అనుకుంటున్నా నేను ఓకే వాట్ ఎవర్ బి నిన్న అయినా పర్లేదు ఈ రోజైనా పర్లేదు ఈ రోజు అయితే టుడే లేదంటే బిలేటెడ్ వెరీ గుడ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ తిమ్మారెడ్డి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే వావ్ సో ఈ రోజు స్పెషల్ ఏంటో నేను చెప్తా వినండి నాకు ఒక అద్భుతమైన మెసేజ్ వచ్చింది ఈ రోజు ఈ రోజు స్పెషల్ ఏంటని నేను మా వాళ్ళని అడిగితే చెప్పింది ఏంటంటే జస్ట్ మినిట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎస్ ఈ రోజు స్పెషల్ అంట శ్రీరామ్ గారి సెషన్ అని హైదరాబాద్ ఈ సెలబ్రేటింగ్ విత్ రెయిన్ అండ్ హెయిల్ స్టోన్స్ అండి సూపర్ కదా సో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎలా ఉండబోతుంది అని చెప్పి కదా అద్భుతమైన సెషన్ గా ఉండబోతుంది ఇది చాలా ఉపయోగకరమైన టాపిక్ మీకు మీరు స్టేజ్ పైన మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ వాయిస్ ని మీరు ఎన్ని రకాలుగా పలికించవచ్చు ఎదుటి వాళ్ళని ఏ రకంగా అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా పలికించవచ్చు మా ఇంపాక్ట్ మొత్తంలోనే ఒక ఐకానిక్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు ద వన్ అండ్ ఓన్లీ అని చెప్పి చెప్పచ్చు ఆయన టైం ఇవ్వడమే చాలా గొప్ప అటువంటి 
గొప్ప వ్యక్తి మనకి ఈ రోజు టైం ఇవ్వడం మన అదృష్టంగా భావిస్తూ ఆయనని ఇన్వైట్ చేయాల్సిందిగా మన లవబుల్ పర్సన్ ఝాన్సీ రాణి అయిన కవిత దేవరపల్లి గారిని నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ వెల్కమ్ అందరికి నమస్కారం వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ ఆపర్చునిటీ నాకే ఇచ్చినందుకు దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అ స్పెషల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ మీరందరూ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇంట్రొడక్షన్ ఖచ్చితంగా అనుకుంటారు ఈ సెషన్ కబిత మ్యామ్ జేవీ శ్రీరామ్ సార్ ఇంట్రొడక్షన్ చదవటానిక లేదా జేవీ శ్రీరామ్ సార్ సెషన్ తీసుకోవటానిక అని అలాగే ఉండిపోతుంది ఇంట్రొడక్షన్ సో వాచ్ అవుట్ గైస్ ఫాస్ట్ అండ్ యూర్ సీట్ బెల్ట్స్ మన నేటి గెస్ట్ ఎంతో మంది డిగ్రీతోనే ఎడ్యుకేషన్ ఆపేస్తూ ఉన్న రోజుల్లో పొట్టి శ్రీరాములు యూనివర్సిటీ నుంచి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రీ డాక్టరల్ తర్వాత ప్రస్తుతానికి పిహెచ్డి కూడా పర్స్యూ చేస్తున్నారు జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో ఇంజనీరింగ్ డాక్టర్ ఇలాంటి కోర్సెస్ బాగా నడుస్తున్న రోజుల్లో లెస్సర్ నోన్ అంటే మన స్ట్రెంగ్త్ తెలుసుకొని ఆ డిపార్ట్మెంట్ లోనే ఆ సబ్జెక్ట్ నే మనం చదవాలి అని తెలుసుకునేది చాలా అరుదు సో అలాంటి మన స్పీకర్ మాస్ మీడియా అండ్ జర్నలిజం లో ఎన్నో డాక్యుమెంట్ ఎన్నో సర్టిఫికేషన్స్ సర్టిఫికేషన్స్ అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇండియన్ మార్కెట్ లోనే ఉండే సర్టిఫికేషన్స్ అనుకునేరు కాదండి బీబీసీ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ బ్రిటిష్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ లో వరల్డ్ సర్వీస్ లాంటి ట్రస్ట్ లో కూడా వర్క్ చేశారు డాక్యుమెంటరీస్ మీద వర్క్ చేశారు సర్టిఫికేషన్స్ తీసుకున్నారు సర్టిఫైడ్ వెబ్ మీడియా ఎక్స్పర్ట్ ఫ్రమ్ లండన్ అండి కామన్ వెల్త్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అసోసియేషన్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే రెండు మాటల్లో చెప్పాలంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కొంతమందిలో మన జేవి శ్రీరామ్ గారు ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ కోర్సెస్ లో సర్టిఫైడ్ అయ్యారు అక్కడితో ఆగలేదండి ప్రింట్ మీడియా ఇంకా ఇంపాక్ట్ సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ ఇలా పార్ట్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫుల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటూ చాలా ఉన్నాయి ఒక రిపోర్టర్ గా మొదలు పెట్టుకుని ఒక ట్రైనీ గా మొదలు పెట్టుకుని డెక్ అండ్ క్రానికల్ రేడియో మిర్చి జీ తెలుగు జీ ట్వంటీ ఫోర్ గంటలు ఇలా ఎన్నో దాంట్లో లీడ్ యాంకర్ గా ట్రైనీ గా మొదలు పెట్టుకుని ఎక్స్పీరియన్స్ యాంకర్ గా సార్ చక్కటి జర్నీని చూసుకొచ్చారు సాక్షి టీవీ మనందరికీ తెలుసు కదండి అందులో కూడా లీడ్ యాంకర్ గా పనిచేశారు ప్రస్తుతానికి ఇఫ్లు ఈఎఫ్ఎల్యు ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ యూనివర్సిటీలో వర్కింగ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ నంబర్ వన్ అండ్ అ టీమ్ లీడ్ ఆల్సో ఒక డిటిహెచ్ అంటే డైరెక్ట్ టు హోమ్ మన ఇంటికి డైరెక్ట్ గా టెలికాస్ట్ అయ్యే ఒక టీవీ ఛానల్లో సో తనకి ఇలా హెడ్ గా పనిచేస్తున్నారు ఒక గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ గా టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా ఉందండి తను చదివింది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాల్సిన వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయాలి అని సార్ ఖచ్చితంగా నమ్ముతారు కాబట్టి మన సెషన్ కి వచ్చారు అలాగే ఎన్నో రెండు వందలకి పైగా సెషన్స్ సార్ తీసుకున్నారు అవార్డ్స్ కూడా ఇంత చక్కటి పర్సన్ మన కోసం ఖచ్చితంగా వచ్చారు అంటే ఎలాగైతే సినిమాల్లో ప్రకాష్ రాజ్ గారు వర్సటైల్ యాక్టర్ గా మనం అనుకుంటామో అలాగే ఈనాటి మన మల్టీ టాలెంటెడ్ ట్రైనర్ స్పీకర్ జర్నలిస్ట్ రిపోర్టర్ వీడియో జాకీ ఇలాంటి అన్ని కలగలిపిన సెషన్ ని తన ఇన్నాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మన కోసం తీసుకొస్తున్నారు జేవి శ్రీరామ్ సార్ మన స్టైల్లో చెప్పట్లు సార్ ద డిజిటల్ ఫ్లో ఇస్ ఆల్ యోర్ సుధీర్ గారు హెయిల్ స్టోన్స్ హైదరాబాద్ లో కురవలేదు ఇప్పుడు సెషన్ లో కురిసే అది కూడా నా మీద పడ్డాయి చాలా గట్టిగా చూడండి మొత్తం చెవటలు పడుతూ అది నాకు తుడుచుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకు సార్ తమిత గారికి ఇంట్రడక్షన్ చదవడానికి ఇచ్చారు అసలు మీరు వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు ఎవడో పెద్ద తోపీడు అనుకుంటారు ఏం లేదండి ఉంటే అలా చెప్పకపోతే ఇంతమంది సెషన్ కి రారని చెప్తా ఉంటారు అలాగే పట్టించుకోకండి అవన్నీ మీలాంటి ఒక సాధారణ మనిషిని మీలాగే ఇంతకు ముందు టీటీడబ్ల్యూఎస్ ట్రైనింగ్ అయ్యాను ఇలాగే సుధీర్ గారితో కలిసి నలుగురు ట్రైనింగ్ చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ ట్రైనింగ్ చెప్పడానికి వచ్చాను తపిత గారు ఏంటంటే వచ్చిన వాళ్ళ తండ్రి బాగా ఆనందంగా పంపించాలనే ఉత్సాహంలో భాగంగా అసలు వాయిస్ మాడ్యులేషన్ సెషన్ చెప్పాలంటే తపిత గారు చాలా బాగా చెప్తారు కానీ అవి ఉండగా కూడా నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు సుధీర్ గారికి తపిత గారికి అందరికి నేను ధన్యవాదాలు ముందుగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళంత యాక్టివ్ కాదు నేను వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా యాక్టివ్ గా ఇంపాక్ట్ లో ఉన్నారు నేను అప్పుడప్పుడు పార్ట్ టైమ్ గా వచ్చి వెళ్తుంటా కాబట్టి ఆ పార్ట్ టైమ్ లో వచ్చే అదృష్టాన్ని భాగ్యాన్ని నాకు కలిగించిన సుధీర్ గారికి తబిత గారికి అఫ్ కోర్స్ మా గురువు గారి గంప నాగేశ్వరరావు గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఈ సెషన్ ప్రారంభిస్తున్నాను యాక్సెప్ట్ చేశారా సుధీర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అసలు టైం ఇవ్వడమే మా అదృష్టం అనుకుంటాం మేము థ్యాంక్ యూ
సో ఈ హెయిల్ స్టోన్స్ మెసేజ్ ఆవిడదే కదా కవిత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ శిష్యురాలు సార్ ఏకలవ్య శిష్యురాలు ఆవిడ నిజమే అదే నిజం కరెక్ట్ అవును అండ్ సో కవిత గారి ముందు సెషన్ చెప్పే చెప్పడానికి కూడా కాస్త ఏమంటారు భయం కాస్త జాగ్రత్త ఎందుకంటే ఒక చిన్న తప్పు చెప్పినా నాకు మెసేజ్ చేస్తుంది తప్పని సార్ అలా చెప్పారు ఏంటని ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా వస్తుంది కాబట్టి చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఈ సెషన్ చెప్పాలని నాకు బాగా అర్థమైంది సో అలాగే చెప్దాం సో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ గురించి చెప్పమని నన్ను ఇక్కడ పిలిచారు మీ అందరికీ అనిపించవచ్చు ఏం సార్ మనం ఏమైనా యాంకరింగ్ చేస్తామా లేకపోతే తర్వాత రేడియో జాకీలు గా వెళ్తామా లేకపోతే ఏమైనా ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం లాగా మాటే రాని చిన్నదాని అని ఏమైనా పాటలు పాడాలా ఏం లేదు కదా మరి దేనికి సార్ ఈ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఎందుకు సార్ మాకు ఇది మామూలుగా మాట్లాడడం వస్తే కదా మళ్ళీ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అన్నీ ఎందుకు అని అనుకోవచ్చు అది ఎందుకో కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అందులో పెద్ద విశేషాలు బ్రహ్మాండాలు ఏం లేవు చాలా చిన్న విషయాలు ఉన్నాయి ఒక నాలుగు విషయాలు ఆ నాలుగు విషయాలు తెలుసుకునే ముందు మనల్ని మనం సన్నద్ధం చేసుకోవడం ఆ నాలుగు విషయాలు తెలుసుకున్నాక దాంతో ప్రాక్టీస్ చేయడం అంతే అయిపోయింది వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అక్కడ వరకు మీకు చాలు ఇంకా డీప్ గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే దానికి సంబంధించి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంపాక్ట్ తోనే కలగలిసి మేమే ఒక కోర్స్ మీకు అవసరం పడుతుంది అనుకుంటే అలాంటి కోర్స్ తయారు చేస్తాం అప్పటి వరకు అయితే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే అంశాలు సరిపోతాయి సో ఈ సెషన్ అయ్యే సమయంలో ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మధ్యలో అడగకుండా ఒక పేపర్ పైన రాసుకొని ఉంచుకొని చివరిలో మనం మాట్లాడుకునే అవకాశం వస్తుంది అప్పుడు అడగండి ఖచ్చితంగా మనం అన్ని డౌట్స్ ని క్లియర్ చేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాం ఎటువంటి అనుమానమే లేదు సెషన్ తొమ్మిది అంటే తొమ్మిది నైట్ పుట్టిన పెంగేం లేదు సుధీర్ గారి గారికి వాళ్ళందరికీ కూడా అనుభవమే ఇది అన్ని డౌట్లు ఇక్కడ క్లియర్ అయ్యాకనే వెళ్తాం అది మాకు గురువు గారు గంప నాగేశ్వరరావు గారు నేర్పించారు అన్ని క్లియర్ చేసుకున్నాకే పంపించాలి అంటే మా మాట కంటే మీ అందరికీ నేను ఒక స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను అది పని చేస్తుందో లేదో చెప్పండి నాకు సరేనా వచ్చిందండి అక్కడ సుధీర్ గారు ఆ మనిషి వెనక్కి వెళ్ళి దాక్కోవడం కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుంది సార్ కనిపిస్తుంది సరేంట అండి వెరీ నైస్ సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఎందుకు ఇది పెట్టాను అంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఆ స్లైడ్ ఎందుకు చూపించాను మీకంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది అందులో చాలా మంది స్క్రీన్ ని ఆఫ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎవరైనా ఆఫ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే నాకు తెలిసి సుధీర్ గారు ఉన్నారంటే ఎవరు ఆఫ్ చేసుకోరు అందరూ ఆన్ చేసుకునే పెట్టుకుంటారు ఎవరైనా ఇంకా ఆఫ్ చేసుకుని ఉంటే వాళ్ళ కోసమే ఆ స్లైడ్ మీరు అలా వెళ్ళి దాక్కోకండి ఆ గడ్డి వెనకు మీ కెమెరా వెనకు కెమెరాలు ఆఫ్ చేసుకొని దాక్కోకండి కెమెరాలు ఆన్ చేసుకోండి మీరు ఆల్రెడీ కోర్సులో ఎంటర్ అయిపోయే వరకు పది రోజులు నేర్చేసుకున్నారు స్ట్రెస్ నేర్చేసుకున్నారు స్టేజ్ ఫ్రైట్ గురించి నేర్చేసుకున్నారు బాడీ లాంగ్వేజ్ నేర్చేసుకుని ఉంటారు ఎలా బట్టలు కట్టుకోవాలో అంటే ఎటికెట్స్ గురించి కూడా నేర్చుకొని ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి ఈ పాటికి సో అవన్నీ అలాంటి తెలుసుకున్నారు కాబట్టి భయాన్ని విడిచిపెట్టండి బయటికి రండి అలా దాక్కోవాల్సిన అవసరం అస్సలు లేనే లేదు మీకు సో దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడు నేను ఒక కథ చెప్తూ ఉంటాను ఆ కథ జోలికి ఈసారి వెళ్ళను ఈ రోజు ఎందుకంటే ఇప్పటికే మనం ఎనిమిది ఇరవై కూడా అయిపోయింది ఇంకా కథలు చెప్పుకుంటూ కూర్చున్నాం అంటే పని జరగదు సో ఐ గో విత్ దెషన్ సో స్లైడ్ మారిందా సుధీర్ గారు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వైఫై సింబల్ ఎందుకు పెట్టాను నేను అడల్ట్స్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కి మనం టెంపర్ సినిమా చూసే ఉంటాం ఎవరిది ఎన్టీఆర్ ది ఇందులో చెప్తాడు నాకు అక్కడ ఎక్కడ కాదు మొత్తం చుట్టూ ఉంటుంది అని వైఫై దాన్ని ఈగో అంటాం అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ది ఇదే ప్రాబ్లం ఒక చిన్న పిల్లోడిని ఒక ఐదేళ్ళు ఆరేళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లోడిని మన స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తే ఆ రోజు వాళ్ళ క్లాస్ లో ఏం చెప్తారో దాన్ని ఎటువంటి మోమాటం లేకుండా తన మస్తిష్కంలో రాసుకుని ఇంటికి వస్తాడు ఎటువంటి ఆలోచన చేయడు కానీ మనం అలా కాదు చెప్పేవాడి మొహం చూస్తాం చెప్పేవాడు ఎడ్యుకేషన్ చూస్తాం చెప్పేవాడు మాట్లాడే విధానాన్ని చూస్తాం చెప్పేవాడు బట్టలు వేసుకుని తీరును చూస్తాం చెప్పేవాడు కనిపిస్తున్న విధానాన్ని చూస్తాం వీడు నాకన్నా పెద్దోడా చిన్నోడా చదువుకున్నాడా గొప్పోడా ఉద్యోగస్తుడా కాదా ఇలా అన్ని బ్యారేజ్ వేసుకుని ఒక జడ్జ్మెంట్ కి వచ్చి వాడు మనకంటే ఒక మెట్టులో ఎక్కువ ఉన్నాడంటే వాడు చెప్పేది వినడానికి కాస్త సన్నద్ధం అవుతాం ఒకవేళ అలా కాకపోతే నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంత లేదు వీడు వయసు వీడు నాకు చెప్పేది ఏంటని మనమే తిరిగి మనసులో క్వశ్చన్ చేసుకొని మనం తెరుచుకొని ఉంచాల్సిన మన మస్తిష్కాన్ని మూసేసుకొని రావాల్సిన జ్ఞానాన్ని రాకుండా ఆపేసుకుంటాం 
ఫ్రెండ్స్ మీ అందరినీ నేను కోరుకునేది ఒకటే అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉండే ఈ ఈగో అనే వైఫై ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి కూర్చోండి ఈ సెషన్స్ లో లేకపోతే నేర్చుకోలేరు ఎప్పుడైతే మీరు స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తారో ఒక ప్రవాహం లాగా జ్ఞానం అంటే ఏదైతే ఈ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ అనే అంశాలకు సంబంధించిన జ్ఞానం ధారలో ప్రవహించి మీ మస్తిష్కంలో చేరుతుంది లేని పక్షంలో ఈ వైఫై దానికి అడ్డుకోవడంగా నిలబడి ఏ ఒక్క విషయాన్ని లోపలికి రానివ్వదు దీనికి సంబంధించి మీ అందరిని ఒక చిన్న ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను ఏంటయ్యా అంటే మీరందరూ చిన్నప్పుడు ఒక పోయం అడుగుతాం మిమ్మల్ని ఎంతమంది గుర్తుందో హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి దాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి జాక్ అండ్ జిల్ దీని తర్వాత ఏంటి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి నేను మీకు అవకాశం ఇస్తాను మనం మాట్లాడుకోండి జాక్ అండ్ జిల్ తర్వాత ఏంటి ఎస్ సమీర్ కుమార్ గారు మాట్లాడు నాన్న సరే నేను దగ్గరకు థ్యాంక్ యూ సార్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ జాక్ అండ్ జిల్ వెంట్ ఆఫ్ ద హిల్ జాక్ పెల్ డౌన్ అండ్ జిల్ కేమ్ టంబ్లింగ్ ఓవర్ మధ్యలో ఒకటి మిస్ అయిపోతున్నారే శరణ్య దగ్గరికి వెళ్దాం ఆగండి జాక్ అండ్ జిల్ వెంట్ ఆఫ్ ద హిల్ ఇప్పుడు సమీర్ గారికి వడ్లమాని శరణ్యకి నా ప్రశ్న అడగండి సార్ మీరు ఎప్పుడైనా ఈ పోయం మీరు చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నారు ఈ పోయం మీకు చెప్పారా సమీర్ గారు చాలా చావు సార్ నేర్చుకున్నాను ఏంటంటే చిన్నప్పుడు గుర్తులేదు కానీ మధ్యలో ఎక్కడ విన్నాను గుర్తుంది అలా ఓకే శరణ్య మీకు క్లాస్ లో ఎల్కేజీలో చెప్పారు మీరు చిన్నప్పుడు కాదు మధ్యలో ఎప్పుడో నేర్చుకున్నాను అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న మీకు వర్తించదు బట్ స్టిల్ మీరు అది ఫుల్ చేశారు కాబట్టి అమ్మా శరణ్య నువ్వు చెప్పినా నువ్వు ఈ పోయం విన్న తర్వాత మీ టీచర్ ని ఏమైనా ప్రశ్నించావా ఎప్పుడైనా ఏమని ప్రశ్నించాలని అడక ఏమి డౌట్ రాలేదా నీకు అప్పుడు ఏం చెప్పారు అప్పుడు టీచర్ చెప్పారు అప్పుడు టీచర్ రేపు చెప్తా అని చెప్పారు ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడతాను చెప్పు మనకి నీకు అసలు బావులు ఉంటాయి నీకు తెలుసా నూతులు బావులు అంటారా ఎప్పుడైనా చూసావా తెలుసా నీకు సో ఈ నూతులు బావులు ఎక్కడ ఉంటాయి నాన్న విలేజెస్ ఓకే ఇళ్లలో ఉంటాయి కదా ఇందులో ఏముంటాయి బావుల్లో వాటర్ ఓకే మరి ఈ జాక్ అండ్ జిల్ అనే వాళ్ళు కొండ మీద కిందకి ఎక్కారమ్మా బావి కోసం బావులు నేల మీద కదా ఉంటాయి కొండ మీద ఉండేది బాగుంటది బాగుంటే నేల మీద ఉండాలి కానీ కొండ మీద ఎందుకు ఉంటది కొండ చాలా పెద్దది కదమ్మా దాని పైన తవ్వుకుంటా మళ్ళీ భూమి వరకు వచ్చి భూమి నుంచి కింద వరకు వెళ్ళాలంటే చాలా దూరం కదా ఆ తవ్వుకునేది ఏమో కొండ కింద తవ్వుకుంటే బాగా అవుతుంది కదా ఎందుకు పైన తవ్వు పైకి వెళ్ళారు అసలు బావి కోసం ఎప్పుడైనా అడిగావా మీ టీచర్ ని ఎవరు అడగలేదు మీలో ఒకవేళ ఎవరైనా ఎల్కేజీ నర్సరీ చదువుకుని ఉండి పోయం చదువుకుని ఉంటే మీరు అడగలేదు నేను కూడా అడగలేదు ఎందుకు అడగలేదు తెలుసా అప్పుడు మన బ్రెయిన్ ప్లెయిన్ స్లేట్ లా ఉంది ఏం రాస్తే అది రాయించుకుని ఎక్కించుకుని వచ్చాం కానీ ఇప్పుడు అనుకో ఇప్పుడు అలా అడదేనో చెప్పాం అనుకోండి ఇమ్మీడియట్ గా టక్ మన లాజికల్ మైండ్ మీద ముందుకు వచ్చేస్తుంది మన తెలివితేటలన్నీ ప్రదర్శించేసి అదే సార్ ఓ బోర్ వేసుకోవచ్చు కదా బాయ్ తోడు కూడా ఇంకా ఈ రోజుల్లో కూడా ఎవరు సార్ చేత దోరుకుంటాడు పైకి వెళ్ళి అని అడుగుతాం టక్ సో ఈ లాజికల్ మైండ్ ఇప్పుడు అప్లై చేయకండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ రోజు ఆ చిన్నతనంలో మనం నర్సరీ చదువుకునేటప్పుడు జాక్ అండ్ జిల్ అనే పోయాం ఎలా నేర్చుకున్నామో ఒక ప్లెయిన్ స్లేట్ లో ఎలా నేర్చుకున్నామో ఈ సెషన్స్ అలా నేర్చుకోండి అని చెప్పడం కోసం మాత్రమే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఈ తర్వాత ఒక నిమిషం నాకు ఈ షేరింగ్ కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతుంది సో తర్వాత వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రిప్లై ఏంటిది అంటే సింపుల్ అండి నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను మీరు దానికి సమాధానం చెప్తే నా నుంచి మీకు కావాల్సిన ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చెప్పాలనిపిస్తుంది 
లేదు మీరు చెప్పట్లేదు అనుకోండి మీ సమాధానం కోసం ఆ మిస్టర్ బీన్ లా వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి విసిగిపోయి ఇంక వీళ్ళకి ఏదో ఒకటి చెప్పి తప్పించుకొని పారిపోదాం లేని వెళ్ళిపోతారు దీనికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు అంటే మనం చాలా మందికి పెళ్లి అయి ఉంటే పెళ్లి కాని వాళ్ళు ఉన్నా పర్వాలేదు తెలుసుకోండి విని మనం బయటికి వెళ్ళి వస్తున్నాం మనం బండి మీద కార్ లో ఉన్నాం మన భార్యకి ఇష్టమైన వస్తువు ఏదో రోడ్డు పైన రోడ్డు పక్కన కనిపించింది టక్కు మనం ఆపుతాం ఆపి ఆ బండి అది కొనుక్కుని ఇంటికి వెళ్తాం ఇంటికి వెళ్ళగానే ఆవిడ చూస్తుంది చూసి అబ్బా ఎంత బాగుందండి ఇది ఎన్నాళ్ళు అయిందో దీన్ని కొందాం అనుకుంటున్నాను అసలు మీరు భలే తీసుకొచ్చారండి ఇది సూపర్ అండి అని చెప్పి ఆవిడ తీసేసుకుంది మనకు ఎంతో ఆనందం కలిగింది మళ్ళీ ఒక నెల రోజులు రెండు నెలలు రెండు నెలల తర్వాత మళ్ళీ రోడ్డు మీద వస్తుంటే సేమ్ అదే వస్తువు మళ్ళీ కనిపించింది లేదంటే ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ మీద అది మళ్ళీ కనిపించింది అబ్బా మావిడికి ఇష్టం కదా అప్పుడు చెప్పింది కదా అని తక్కువ మనం ఆగి మళ్ళీ ఆ వస్తువును కొని ఇంటికి వెళ్తాం ఇంటికి వెళ్ళి ఆవిడికి ఇస్తాం ఆవిడ మళ్ళీ అదే రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది మళ్ళీ ఆనందంతో మళ్ళీ అలాంటి అవకాశం కోసం మనం ఎదురు చూస్తాం ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే రెస్పాన్స్ ఉండే పవర్ ఇది ఒక పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ పాజిటివ్ రిప్లై ఒక విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళు ప్రశ్నించిన తర్వాత చెప్తే దానికి ఇంకాస్త మరికొంచెం ఇవ్వాలనే ఒక ఉత్సుకత అవతల వ్యక్తులు కలుగుతుంది అది నాలో కలిగించాల్సిన బాధ్యత మీదే మరి ఎలా కలిగించాలి అంటే ఒకటి బాడీ లాంగ్వేజ్ అవునా కాదా అని అడిగినప్పుడు ఎస్ అని ఇలా థమ్ సింబల్ లేదంటే నో అని ఇలా ఈ థమ్ సింబల్ ని చూపిస్తూ మీరు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు లేదంటే నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు లేదంటే చాట్ లోకి వెళ్ళి మీరు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి అంటే చాట్ లోకి వెళ్ళి మీరు నాకు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు సో అలాంటి రెస్పాన్స్ మీరు నాకు ఇస్తూ ఉంటే నేను మీకు ఇంకా కావాల్సినంత మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఒక మూడు అంశాల గురించి మనం మాట్లాడకే ముందు మాట్లాడబోయే ముందు మీతో ఒక చిన్న విషయాన్ని నేను ప్రశ్నించాలనుకుంటున్నాను మీ అందరినీ కూడా మీలో ఎంతమందికి మీ వాయిస్ కి ప్లీజ్ టెల్ ద స్టోరీ అంట స్టోరీ ధర చెప్పుకుందా సార్ టైం ఆలస్యం అయిపోయింది సో మీలో ఎంత మందికి మీ వాయిస్ అంటే ఇష్టం ఉండడం లేదు మీలో ఎంతమందికి మీ వాయిస్ అంటే ఇష్టం ఉండటం లేదు ఎస్ అనేది పంపించాను నో అవసరం లేదు ఎవరికి ఇష్టం లేదో వాళ్ళు ఎస్ పంపించండి నా వాయిస్ నాకు నచ్చడం లేదు నా వాయిస్ లో అనుకున్నంత బేస్ లేదు నేను సరిగ్గా నా వాయిస్ లో అనుకున్న విషయాన్ని కన్వే చేయలేకపోతున్నాను ఒక చక్కటి విషయాన్ని చెప్తామని మొదలెట్టిన తర్వాత నా గొంతు నాకు సహకరించడం లేదు నేను ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం లాగా సాయి కుమార్ లాగా మాట్లాడలేకపోతున్నాను సో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎవరి మైండ్ లో ఉన్నాయి బా చాలా ఉన్నాయి అసలు ఓకే ఓకే ప్లీజ్ చాలా ఓపెన్ గా మీరు ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు వెరీ వెరీ హ్యాపీ మీలో ఎవరెవరికి మీ వాయిస్ నచ్చట్లేదు అంటే చాలా మంది ఆన్సర్ ఇచ్చారు వెరీ హ్యాపీ అంత ఓపెన్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఇది అయిపోయింది అనుకోవచ్చా ఇంకా అసలు వస్తాయా ఓకే ఇప్పుడు మీలో ఎంత మందికి మీ వాయిస్ నచ్చుతోంది నా వాయిస్ నాకు నచ్చుతుంది నా వాయిస్ సూపర్ అసలు నేను అద్భుతంగా మాట్లాడగలుగుతాను నేను మాట్లాడింది ఎలా చెప్పాలనుకుంటున్నానో అది నా గొంతులో పలుకుతోంది ఈ భావన ఎంతమందిలో ఉంది వాళ్ళు ఎస్ చెప్పండి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎంతమందిలో ఉన్నాను అండి వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఎక్సలెంట్ వెరీ నైస్ వెరీ గుడ్ రెండింటికి ఎస్ చెప్పకండి నిజాయితీగా ఉండండి చెప్పమన్నాను కదా అని రెండింటికి ఎస్లు చెప్పేయండి ఓకేనా సో గుడ్ సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎవరైతే నా వాయిస్ నాకు నచ్చట్లేదని చెప్పారో ఎవరు వాయిస్ అయితే వాళ్ళకి నచ్చట్లేదని వాళ్ళు చెప్పారో వాళ్ళ కోసం కొన్ని ఉదాహరణలను వాళ్ళకి చూపించి మనం సెషన్ లోకి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం సరేనా సో మొట్టమొదటి ఉదాహరణ ఏంటంటే వినండి వాయిస్ జాగ్రత్తగా I am reminded of the dream of an Indian poet, Kanyan Pungundranar, who articulated in 3,000 years back in Tamil classic Pranamur. He says, Yadum Ure Yavarun Keli, which means, I am a world citizen. Every citizen is my own kith and kin, he said 3,000 years back. As he said in India, where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. Idi Yavaru. కలాం 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 ఫుల్ కలాం కరెక్ట్ ఎక్సలెంట్ నెక్స్ట్ వాయిస్ ఓకేనా 
dass ich anständig meine Zeit verwenden habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Exzellent, Andy. Schalamandin. Hitler and Chipper. Correct, Andy. Or Hitler wise. In Koko wise for them. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. I regard myself as incapable in my muted moments of having uh, of making a statement of this character it is complete independence that we want so idavaru musole ni kanani apj abdul kalam goda gar mana jati pita mahatma gandhi gar voice ani ee moodu voice ni meek enduku vinipichana antha oka reason undi modati voice abdul kalam gar du vinnam అదేమి సాయి కుమార్ డైలాగుల లాగా ప్రస్థానం సినిమాలోని సాయి కుమార్ చెప్పినట్టో లేదా అంటే అంకుశం సినిమాలో రాజశేఖర్ చెప్పినట్టో తర్వాత ముందు ముందు వచ్చిన ప్రకాష్ రాజ్ డైలాగ్ లో లేదే అది కానీ అబ్దుల్ కలాం గారి గొంతు వినడానికి ఆయన స్పీచ్ వినడానికి ఈ దేశపు యువత చెవులు కాయలు కాచేలా కళ్ళు కాదు ఎందుకంటే వినడానికి చెవులు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూశారండి ఎక్కడ మాట్లాడితే అక్కడికి వెళ్ళి ఐఐటి ఐఎం లలో యువత అంతా కూర్చొని విని ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆయన నుంచి ఎంతో నేర్చుకుని ఈ దేశంలో ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు అద్భుతమైన విద్యావంతులుగా తయారయ్యారు అంత గొప్ప వ్యక్తి అబ్దుల్ కలాం గారి వాయిస్ లో మీకు బేస్ కనిపించిందా లేకపోతే గంభీర్యత కనిపించిందా లేకపోతే ఏదైనా అద్భుతమైన శ్రావ్యంగా అద్భుతంగా ఉంది సార్ అని ఏమైనా కనిపించిందా లేదే చాలా సాధారణమైన వాయిస్ చాలా పేలగా ఉంది ఎవరైతే నా గొంతు బాలేదు అని చెప్పారో బాలేదని నేను భావిస్తున్నానని చెప్పారో వాళ్ళందరికీ ఆయన గొంతు ఒక సమాధానం కాదా రెండో వాయిస్ అందులో బేస్ ఉంది దాంతో పాటు గర్ర 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 సౌండ్లు మంచిగా ఒక రేకును తీసుకొచ్చి టపా 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 గీస్తే బర్ర బర్ర బర్రలు ఆడినట్టు సౌండ్ వస్తుంది అది హిట్లర్ వాయిస్ అదే వాయిస్ తో హిట్లర్ జర్మనీ ఒక్కదాన్నే కాదు మొత్తం ప్రపంచాన్ని రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముంగిట నిలబెట్టలేదా అది మంచి జరిగిందా చెడు జరిగిందా అని పక్కన పెడదాం కాసేపు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వరకు తన దేశాన్ని తన దేశంతో పాటు ఉన్న మిత్ర దేశాల్ని తీసుకురాగలిగే శక్తి కేవలం హిట్లర్ యొక్క స్పీచ్ లకి తను డెలివర్ చేసిన ఆ స్పీచ్ లకు ఉంది వాటి ద్వారానే జనం మోటివేట్ అయి ఆర్మీలోకి వచ్చి యుద్ధాల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఆయన ఏం చెప్తే అది చేశారు ప్రపంచ వినాశనానికి అది దారితీసింది ఆ వాయిస్ లో ఏముందని అంత ఇష్టపడ్డారు ఏం ప్రామ ప్రేమగా ఉందా లాలిత్యం ఉందా మరి మూడో వాయిస్ ఈ దేశానికి వాళ్ళ స్వాతంత్రం మనం అనుభవిస్తున్నాం అంటే అంతే అందులో ఎంతో మంది ఉన్నారు ఎంతో మంది ప్రాణ త్యాగాలు ఉన్నాయి కానీ కీలకంగా అహింస మార్గం ద్వారా మన దేశానికి స్వాతంత్రం సాధించి పెట్టిన మహాత్మా గాంధీ ఈ జాతి పిత ఆయన గొంతులో మీకు ఏమైనా బేస్ కనిపిస్తుందా కానీ ఆయన గొంతు వింటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు సుస్సు చేసుకున్నారు సో ఎవరైతే నా గొంతు బాగాలేదు నా గొంతులో ఆ గాంభీర్యత లేదు నా గొంతులో ఏదో మిస్ అవుతోంది నేను స్పీచ్ ఇస్తే అంత గొప్పగా ఉండకపోవచ్చు అని ఆత్మ న్యూనత భావం ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇంకా తమలో ఉంచుకున్నారో దాన్ని వాళ్ళతో తీసేయండి హిట్లర్ సాక్షిగా మహాత్మా గాంధీ సాక్షిగా అబ్దుల్ కలాం సాక్షిగా దాన్ని పటాపంచలు చేసేసి బయటకు రండి అందరి వాయిస్ లు గొప్పవే మీరు ఎలా చెప్తారనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి దీంతో మన సెషన్ ని మనం ప్రారంభిద్దాం ఆ భావాలని తొలగించేసుకొని వైపౌట్ జస్ట్ ఇలా వైపౌట్ చేసేసుకొని మన సెషన్ లో మనం అడుగు పెడదాం సో వాయిస్ మాడ్యులేషన్ దేని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అసలు ఫస్ట్ వాయిస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం వాయిస్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ ఎయిర్ ఎయిర్ ని ఎలా మారుస్తున్నాం మనం సింపుల్ గా ఒక చిన్న ఆ టెక్నికల్ గానే మాట్లాడుకున్నాం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గాలి తెలుగులో మనకి కొన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి భా హా ఫా అని లాంటివి ఇలాంటి అక్షరాల కోసం మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం గాలిని నాభి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడతాం ఇప్పుడు నా భి అనగానే ఆ భీ నా పొట్టలో నిన్న గాలిని తీసుకొని బయటకు వచ్చింది సో ఈ నాభి దగ్గర మొదలైన గాలి నాభి అంటే బొడ్డు లేదా నేవల్ మనం ఏదైతే ఇంగ్లీష్ లేదా సాధారణ తెలుగులో చెప్పుకుంటే అక్కడి నుంచి మొదలైన గాలి ఇలా గుండెల వరకు వచ్చి ఈ గుండెల్లో నా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి సరే నేను చూడగానే చిన్నపిల్ల అనే లాలిత్యం ఉంటుంది 
సమీర్ కుమార్ చామర్తి గారిని చూడగానే నా మధ్య వయస్కులు నాలాంటి వయస్కులు నా ఒక ఉద్యోగస్తుడు అని ఆయనతో ఉండే ఒక హార్దిక భావన ఉంటుంది సుధీర్ గారిని చూడగానే నా మిత్రుడు అనే ఒక భావన నాకు ఎక్కడ కలుగుతుంది ఈ గుండెల్లో కలుగుతుంది ఈ గాలికి ఆ గుండెల్లో భావాన్ని జోడించి ఈ గొంతు వరకు తీసుకొస్తున్నాను ఈ లోగా నాకు ఆలోచన కలుగుతుంది సుధీర్ గారిని నేను ఏమని విష్ చేయాలి ప్రేమ అయితే ఉంది మరి సుధీర్ ఏమని విష విష్ చేయాలి నేను అది ఇక్కడ పుడుతుంది ఆలోచన ఆ ఆలోచనని కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఈ గొంతులో ఆ మూడిట్ని కలిపి కాంక్రీట్ మిక్సర్ లేసి కలుపుతాం కదా రాళ్ళు సిమెంటు ఇసుక అలా వాటిని కలిపి ఒక ముద్దల కాంక్రీట్ లా తయారు చేసి ఆ గాలిని స్వరపేటికలో ఇలా చేసి బయటకు విడిచిపెడితే వచ్చే శబ్దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం వాయిస్ అంటున్నాం సో ఈ వాయిస్ గురించి ఎందుకు వాయిస్ మాడ్యులేషన్ చేయాలి అనే ఒక చిన్న ప్రశ్నని మనలో మనమే సంధించుకుందాం నేను ఒక పని చేస్తాను మీ నుంచి సమాధానం నేను తెలుసుకునే ప్రయత్నాన్ని సింపుల్ గా చేస్తాను ఎలా అంటే ఒక మూడు రకాలుగా ఒకే విషయాన్ని మీకు చెప్తాను అందులో ఏ టైప్ మీకు నచ్చిందో నాకు చెప్పండి ఒకటి రెండు మూడు అని మూడు రకాలుగా చెప్తాను ఒకటి నచ్చితే ఒకటి అని రెండు నచ్చితే రెండు అని మూడు నచ్చితే మూడు అని ఆన్సర్ ఇవ్వండి మూడు విన్నాక ఇవ్వండి ముందే ఇవ్వకండి మూడు విన్నాక ఏది నచ్చిందో చెప్పండి ఒక న్యూస్ ఐటెం ఏదైనా తీసుకున్నాం ఎందుకంటే నేను న్యూస్ చెందిన వాడిని కదా న్యూస్ యాంకరింగ్ చేసి వచ్చిన వాడిని కదా నేను దాన్నే పట్టుకుంటా సో న్యూస్ తీసుకుందాం ఏం జరిగింది నిన్న అతీక్ అహ్మదేనా అతన్ని ఎన్కౌంటర్ చేసి పడేశారు యూపీలో రైట్ అతీక్ అహ్మద్ వార్తనే మనం తీసుకుందాం దాన్నే ఒక మూడు రకాలుగా చెప్తాను ఏది మీకు బాగా ఆకట్టుకుంది ఏది మీలో ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది ఇలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు ఇలాగే చెప్పాలి అనిపించేలా ఉంది అనేది మీ ఆన్సర్ అవ్వాలి చాట్ లో ఫస్ట్ ది యూపీ పోలీసుల ఎన్కౌంటర్ లో ప్రముఖ నేరస్తుడు అతీక్ అహ్మద్ ఎన్కౌంటర్ కి గురయ్యారు ఆయనను యూపీ పోలీసులు రోడ్డు పైన కాల్చి చంపారు ఈ వార్తలో నిజం లేదు నిజానికి చంపింది వేరే వాళ్ళు ఊరికి నేను వార్తను చెప్తున్నా మళ్ళీ ఈ వార్త నిజమని వెతకండి అధిక అహ్మద్ చంపింది వేరే వాళ్ళు ఓకే ఊరికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా అంటే ఇది ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది ఇక రెండో యూపీలో ప్రముఖ కరడు గట్టిన నేరస్తుడు అతీక్ అహ్మద్ ను పోలీసులు ఎన్కౌంటర్ చేశారు అతను అరెస్ట్ చేసి తరలిస్తున్న సమయంలో అతను పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా పోలీసులు ఎన్కౌంటర్ చేశారు ఇది రెండు ఇక మూడోది యూపీలో కరడు గట్టిన నేరస్తుడు అతీక్ అహ్మద్ ను పోలీసులు ఎన్కౌంటర్ చేశారు ఎంతో మందిని దారుణంగా పట్టణ పెట్టుకున్న అతీక్ అహ్మద్ పోలీసుల చేతిలో అంతే దారుణంగా ఎన్కౌంటర్ కి గురయ్యాడు ఇది మూడు ఈ మూడిట్లో మీకు ఏది నచ్చింది మీకు ఏది కరెక్ట్ అనిపించింది ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది కరెక్ట్ దీనికి ఇది జస్టిఫై చేసింది అనిపించింది అది నాకు పెట్టండి సో అసెంబ్లీలో ఓట్ వేసేటప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ నెగ్గితే వాళ్ళకి ఐస్ హ్యాబిట్ ఐస్ హ్యాబిట్ అంటారు కదా అలా ఇక్కడ త్రీ హ్యాబిట్ త్రీ హ్యాబిట్ అనాలి సో త్రీ అన్నది ఎక్కువగా గెలుచుకుంది ఇక్కడ మనసుల్ని సో సింపుల్ అండి ఇక్కడ లాజిక్ ఫస్ట్ దూరదర్శన్ రెండోది ఈటీవీ టూ మూడోది టీవీ నైన్ అనుకుందాం అనుకుందాం ఆ టీవీ నైన్ కి ఎక్కువ రేటింగ్ వస్తుంది ఈటీవీ టూ కి మధ్యస్థంగా ఉంది దూరదర్శన్ మనం అందరం చూడడం మానేసాం మర్చిపోతున్నాం స్లోగా సో ఇదేనండి మాడ్యులేషన్ అంటే మనం ఒకే విషయాన్ని మూడు రకాలుగా మాడ్యులేట్ చేసి చెప్పాం దానిలో మూడోది అందరికి బాగా నచ్చింది ఎక్కువ మందికి బాగా నచ్చింది సో మాడ్యులేషన్ దాని యొక్క పవర్ ఇది పవర్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అని చెప్పొచ్చు దీన్ని సో ఒక విషయాన్ని దానికి తగ్గట్టుగా మాడ్యులేట్ చేసి చెప్తే వ్యక్తులని ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటుందని మీ ద్వారానే ఆన్సర్ లో ప్రూవ్ అయింది సరే కొన్ని టెక్నికల్ అంశాలు కూడా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చెప్పాం వాయిస్ వర్సెస్ మెమరీ సాధారణంగా మన వాయిస్ ని మన మెమరీలో ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటాం అనేది ఒక చిన్న పరీక్ష ద్వారా మీ ద్వారానే ఆన్సర్ చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఒక వాయిస్ నేను ప్లే చేస్తాను అది ఎవరిదో మీరు నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి చాట్ లో మీరంతా రెడీయా ఎస్ అంటే ఏం చెప్పాలని అడిగాను ఇందాకే చెప్పాను రెస్పాన్స్ కున్న పవర్ ఏంటో మీరంతా రెడీయా అంటే ఎవరు స్పందించట్లేదండి రెడీయా కాదా మీరంతా రెడీయా ఇలా చూపించండి చాలు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం పెట్టక్కర్లేదు థమ్స్ ఇలా చూపిస్తే చాలు మీరు అందరూ కదులుతున్నారు బొమ్మలు కాదని నేను ఫిక్స్ అవుతాను వెరీ గుడ్ సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వాయిస్ విందాం నమస్కారం 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 ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే మన దేశం చాలా వెనకబడిపోయింది కాబట్టి 
अन्य पंचमोट मुंदो बोतना कहाँ बटे मेर आर्दन जात कौन है? Very good, चंद्रबाबू नायडू correct. अम्मा पैटनो पैटनो आरोप को चलना चलने दो। ये नहीं है। तुम मैंने लो ये गाय कर। हमारा बटे मेर अंदर कसार आलो इंटरव्यू वाले। हमारा बटे बोल अमर मर को रंडो कर लो ना कहना। Very good, चंद्रबाबू नायडू correct, exactly. Next. चिन्ने ली कस्टम तीन चिन्ने मारू अंदर कहन अनुबंधा उमर छत्तीस साल नौ महीना आठ दिन वेरी गुड अमिताभ बच्चन करेक्ट नेक्स्ट सर वैस पै पड़ कन तल्ली कल मुझे चलते कल धर्म कन्नी पे अला कन तल्लो कृतमात लंचने महम्मारी सोकी अकाल मरण तो अर्थंत चलते चूस्ते फ्रस्ट्रेषन ग गुजरात के घो का डाक टिकट निकाला था डाक टिकट निकाला था करेक्ट मुगर वाइस अमिताभ बच्चन मोदी अमिताभ बच्चन का विजय ग्रोवर मेमिक्री अभी चंद्रबाबुना मोटमोद अभी शिवारी मेमिक्री रेडो सारी अमरावती आय वाइस अलाप अद्यक्ष अंतर वैएस वाइस मेमिक्री शिवारे आवर की फ्रस्ट्रेषन उइस वैएस चूप्चा मन देन तो गुर्तक शिवारे निजा के ऐसी वैएस चंद्रबाबुना गुंत मार्च अच्छा मन देंकरी स्टैल अस्टल मॉड्युशन वाले मॉड्युशन एक्त पैक ले दुकान पट्टी दादी द्वारा शिवारे अला मन मेमरी दाने फीडेक अटे वाइस मॉड्युशन मन ब्रेन मन न्यूरा निक्षिप्त सौंकोर्स सौंड निक्षिप्त दाने कंटे इंपारटेंट स्टैल आ स्टैल द्वारा अवतल व्यक्त माटे एवर अने की मन ब्रेन प्रयत्नी सो वाइस वर्स मेमोरी लोन आफ् वाइस अंड मेमोरी अनेंक अो अर्थम नैक्स्ट स्लैडी मरी विषया प्रयत्न चाहे वाइस एला उ अंत वेव फाम लाला चूँ सारी हंड्रेड मिली सैकड़ अब कल इंको डी जूम चुनाव टेन मिली सैकड़ा इंका जूम चुनावते वन मिली सैकड़े सर के दर इला वेव फाम लीसीजी रूप ईसीजी मन के वेव कौ अला वेव फाम लाट्स अभी इंटनसीटी नोट्स इलाटी डाट रूप में अब मन रिकॉर्ड वाइस याम नैक्स्ट वे आडिबल रेज मन चुनाव ने परस्रव्या अति ध्वन 
ఈ పరస్రవ్యాలు అతిధ్వనులని ఇరవై హెడ్జెస్ కంటే కింద ఉంటే మనకు వినబడిన వాటిని పరస్రవ్యాలని ఇరవై వేల హెడ్జెస్ కంటే పైన ఉంటే వాటిని అతిధ్వనులని చెప్పుకున్నాం మరి మనం మాట్లాడేది ఎంత మనం ఆడిబుల్ రేంజ్ ఓకే మనం మాట్లాడే రేంజ్ ఎంత మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయగలం అంటే మిగతా వాటి అన్ని సంగతి పక్కన పెడితే హ్యూమన్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఎనభై ఐదు హెడ్జెస్ నుండి పదకొండు వందల హెడ్జెస్ నేను చాలా గట్టిగా అరవగలను అనుకునే వ్యక్తి మాక్సిమం చేయగలిగేది పదకొండు వేల హెడ్జెస్ మాత్రమే నేను చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడతానని చెప్పుకున్న ఒక వ్యక్తి ఎనభై ఐదు హెడ్జెస్ నుంచి కిందకి రాలేడు అసలు సో మనం పుష్ 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 అని చెవులో చెప్పుకున్నా కూడా అది ఎనభై ఐదు హెడ్జెస్ ఉంటుంది సో ఇది మనం మాట్లాడే రేంజ్ ఇక మనం అసలు నేను ఫార్ములాలకు వచ్చాను ఇవాటి మన ఫార్ములా పేరు పీపే పాటో ఇది పొటాటో టొమాటో లాగే పీపే పాటో అలా గుర్తుంచుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది తక్కువ పొటాటో టొమాటో గుర్తురాగానే నా పీపే టా పాటో గుర్తొస్తుందనే ఈ పేరు పెట్టాను ఈ పీపే పాటో అని ఏంటి పీపే పాటో సింపుల్ అండి మూడు పీలు ఒక టీ దాన్నే పీపే పాటో అన్నాను ట్రిపుల్ పీ టీ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పిచ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ స్పేస్ థర్డ్ వన్ ఈస్ పాజ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ టోన్ ఈ నాలుగు తెలిస్తే మనకి వాయిస్ మాడ్యులేషన్ సగానికి సగం వచ్చేసినట్టు ఈ నాలుగిట్లో ఫస్ట్ ది ఏమనుకున్నాం పిచ్ పిచ్ అంటే ఇక్కడ ఎవరైనా సంగీతం నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరికీ చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తున్నాను అయ్యా అమ్మ ఆ పిచ్చు ఈ పిచ్చు ఒకటి కాదు ఇక్కడ కేవలం స్వర స్థాయిల గురించి కాదు స్వర వాల్యూమ్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాం ఇది వాయిస్ మాడ్యులేషన్ పిచ్ అమ్మ క్రికెట్ పిచ్చో సంగీత పిచ్చో కాదని చెప్పి మీకు సవినయంగా మనవ చేసుకుంటూ నా పిచ్ లోకి నేను వస్తున్నా ఏంటి పిచ్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ యువర్ వాయిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మాట్లాడుతూ 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 తగ్గించేసుకున్నారు మీ వాయిస్ చిన్నగా అయిపోయింది ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ 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 పెంచేసుకున్నారు ఇప్పుడు మీ వాయిస్ పెద్దగా అయిపోయింది అంటే ఈ గొంతు దగ్గర ఒక రెగ్యులేటర్ ని ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ ని పెట్టుకున్నట్టు పెట్టుకుని దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తూ పైకి కిందకి పైకి కిందకి ఆ పిచ్ ని ఆడిస్తుంటే ఆ వాల్యూమ్ ని పైకి కిందకి తీసుకొస్తుంటే దాన్ని మనం పిచ్ అంటున్నాం మనకు బాగా కోపం వచ్చింది అనుకోండి ఎలా ఏం చేస్తున్నావు అని గట్టిగా అరుస్తాం మనకి బాగా ప్రేమ వచ్చింది అనుకోండి ఏనన్నా ఏమైందమ్మా నా తల్లి కదూ అని మెల్లగా మాట్లాడుతాం రైట్ సో అదే పిచ్ అంట మరి పేజ్ అంటే ఏంటి మనం పదాలని ఎంత స్పీడ్ గా సంధిస్తున్నాం అంటే బాణాలు సంధించినట్టు మన పదాలని ఎంత వేగంగా విడిచిపెడుతున్నాం అన్నదే పేస్ స్పీకింగ్ స్పీడ్ ఈజ్ పేస్ అలాగే పాజ్ పాజ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన బ్రేక్ లాంటిది ఇప్పుడు పాజ్ అంటే అని ఆగే అని చూసారా ఆగి మళ్ళీ మాట్లాడాను దాన్నే మనం పాజ్ అంటున్నాం ఈ చిన్న చిన్న బ్రేక్స్ అనేవి సెంటెన్సెస్ మధ్యలో అంటే రెండు మూడు పదాలు మాట్లాడిన తర్వాత ఒక చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ మాట్లాడుతుంటే దాన్ని మనం పాజ్ అంటున్నాం ఇక టోన్ అంటే మీ ఎక్స్ప్రెషన్ మీ ఎమోషన్ ఏదైతే మీ ఎమోషన్ మనసులో కలిగిందో దాన్ని మాటల రూపంలోకి మార్చి బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే శబ్ద రూపంలో మార్చి దాన్ని బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దాన్నే మనం టోన్ అంటున్నాం ఈ నాలుగుటి గురించి వివరంగా తెలుసుకునే ముందు అంటే ఈ నాలుగుటిని వివరంగా తెలుసుకోవాలంటే చాలా టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి ఓల్డ్ అనే టెక్నికల్ టర్మ్స్ కనిపిస్తే మనకి అవన్నీ లేకుండా ఎటువంటి సిద్ధాంతాలు రాద్ధాంతాలు లేకుండా కేవలం ఏం చేయకూడదు అనేది తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఏం చెయ్యాలి అనేది తెలుసుకోవడానికి చాలా పెద్దది ఉంది దానికన్నా ఏం చేయకూడదు అనేది చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయకూడదు తెలుసుకుంటే మిగతా అవన్నీ చేయొచ్చు అనే కదా అర్థం కాబట్టి ఏం చేయకూడదు అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫస్ట్ వచ్చి పిచ్ సో ఈ పిచ్ లో మనం ఏం చేయకూడదు చూడండి ఇక్కడ పిచ్ కి సంబంధించి ఊరికి ఒక స్లైడ్ పెట్టాను మీకు అంటే పిచ్ గురించి మేం నేర్చుకునేటప్పుడు వాయిస్ మాడ్యులేషన్ సంబంధించి నేర్చుకునేటప్పుడు పిచ్ అంటే ఏంటి లౌడ్నెస్ అంటే ఏంటి క్వాలిటీ లేదా టింబర్ అంటే ఏంటి వాటి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏంటి వాటి వేవ్ ఫార్మ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ సైంటిఫిక్ గా కూడా చాలా తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ డీప్ గా నేర్చుకోవాలంటే ఇలాంటి వాటి జోలికి మనం ఇవాళ వెళ్ళడం లేదు ఒక్క క్లాస్ లో ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే సాధ్యము కాదు అండ్ ఇవన్నీ దీని వెనక ఉన్నాయంటే సగం మంది నేర్చుకోవడం వృధా అనుకుంటారు ఎందుకంటే బాబు ఇవన్నీ ఎవరు గుర్తు పెట్టుకుంటారు అనుకుంటారు సో అలా కాకుండా మనం గుర్తు పెట్టుకునే విధంగా ఏం చేయొచ్చో చూద్దాం సో పిచ్ లో మనకి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఏంటి అంటే సిచ్యువేషన్స్ ఎమోషన్స్ మూడ్ ఈ మూడు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఎప్పుడు ఒకే కథ చెప్తుంటాను ఈ విషయంలో ఆ కథనే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా సరదాగా ఉంటుంది ఏంటయ్యా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర
మెడికల్ డాక్టర్ సో ఈవిడికి మెడికల్ డాక్టర్ కదా గర్భధారణ గురించి అంటే గర్భధారణ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలకు సంబంధించి రవీంద్ర భారతిలో ఈవిడికి ఒక టాక్ ఉంది మా సరోజ గారికేమో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద త్యాగరాయ గాంసభలో ఒక టాక్ ఉంది మా సరోజ గారు బైక్ వేసుకొని సై అని బయలుదేరారు త్యాగరాయ గాంసభకి వెళ్దామని అలాగే మా శ్రీదేవి గారు కూడా కార్ వేసుకొని బయలుదేరారు వీళ్ళిద్దరూ ఒక జంక్షన్ కి వచ్చేసరికల్లా మా సెక్రటేరియట్ దగ్గర తెలుగు తల్లిపుల ఎవరికి ఎక్కే సమయంలో ఇద్దరు ఒకరికొకరు ఎదురుపడి అటు ఇటు ఈవిడ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారు శ్రీదేవి గారు స్టీరింగ్ పట్టుకుని వాళ్ళు నేను ఏం మాట్లాడాలి ఎలా మాట్లాడాలి అని చెప్పి అలాగే మా సరోజ్ గారు కూడా బండి మీద ఆలోచిస్తున్నారు ఎలా మొదలెడదాం ఇలా మొదలెడదాం నేను ప్రియమైన స్నేహితులారా ఇవాళ మనం మన వ్యక్తిత్వ వికాసం మనోవికాసం అలాగే బాగా మాట్లాడడానికి సంబంధించి చాలా విషయాలు నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాం అని ఇలా సరోజ్ గారు ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నారు అలాగే శ్రీదేవి గారు ఏమనుకున్నారు మాతృత్వానికి ప్రతీక స్త్రీ అలాంటి స్త్రీమూర్తులందరికీ నా నమస్కారం అలాంటి స్త్రీమూర్తిని నేనైనందుకు ఎంతో గర్వపడుతూ నా ప్రసంగాన్ని ప్రారంభిస్తున్నానని చెప్పాలని ఆవిడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ డ్రైవింగ్ మర్చిపోయి వచ్చి దడలు విదేసుకున్నారు అఫ్కోర్స్ ఫస్ట్ శ్రీదేవి గారు అయితే పడిపోయిన ఆవిడికి దెబ్బలు తగలలేదు చూసారు ఎందుకంటే డాక్టర్ కదా ఏం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాల్సి వస్తాను సరోజ్ గారికి ఏం దెబ్బలు తగలలేదని నిర్ధారించుకోగానే తలుపు తీసి కిందకి దిగి ఏమ్మా కళ్ళు కనిపించట్లేదా చనిపోవడానికి నా కారే దొరికిందా దెబ్బలు తగిలించుకుని ఎంత డాక్టర్ ని అయితే మాత్రం నీకు ఫ్రీగా చేస్తాను అనుకున్నావా నీకు యాక్సిడెంట్ అయితే కూడా నీకు కూడా నేను ఛార్జ్ చేస్తా గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పి సరోజ్ గారు క్లాస్ తెచ్చుకున్నారు వెంటనే సరోజ్ గారు కూడా అందుకున్నారు ఆవిడ ఎంత సన్నగా ఉన్నారు కదా అని మెల్లిగా మాట్లాడతాను అనుకునేది ఆవిడ గట్టిగా దడదడి ఏమ్మా నీ కళ్ళు కనిపిస్తలేవా కార్ లో ఉన్నానని పెద్ద కళ్ళు అనుకున్నావు ఏమనుకున్నావు అసలు ఇలా వచ్చి గుర్తేసినా ఆ ఎట్ని చూస్తున్నావు చూసుకోవాను అని చెప్పి మనం అరుస్తూనే ఉన్నారు ఇద్దరు కాసేపు అరుచుకున్నారు అరుచుకున్నాక ఇద్దరు వాచ్ చూసుకున్నారు ఇంకో పావు గంటలో అర్జెంట్ గా వెన్యూ చేరాలని చెప్పి సరే నీ సంగతి చూస్తా మా ఆయన ఎవరో తెలుసా అంటే మా ఆయన ఎవరో తెలుసా ఇద్దరికి ఇద్దరు చెప్పుకున్నారు ఇద్దరు బయలుదేరారు మొత్తానికి తర్వాత చూసుకుందాం తర్వాత చూసుకుందాం అని చెప్పి ఇద్దరికి ఇద్దరు సెల్ ఫోన్ లో ఫోటోలు కూడా తీసుకున్నారు బళ్ళకి నెంబర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి తీసుకుని ఇద్దరు బయలుదేరారు ఇందాక వీళ్ళు ఏమనుకున్నారు అసలు మాట్లాడడానికి ఆ విషయం మర్చిపోయారు ఇద్దరు ఇద్దరు మర్చిపోయారు మర్చిపోయి బండి వేసుకొని వెళ్ళిపోతున్న సరోజ్ గారు ఎంత టెక్కి వీడికి అసలు బుద్ధి వేసింది కాదు నా మీద వస్తుందా ఇంకా తిరిగి దెబ్బలు తగిలితే డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తానంటదా ఎంత టెక్కు అనుకోండి శ్రీదేవి గారు అనుకుంటున్నారు అసలు కళ్ళు మిళ్ళు కనిపించవు అసలు వీళ్ళకి టూ వీలర్ మీద వస్తే అసలు ఎలా డ్రైవ్ చేస్తారో తెలియదు అసలు అని చెప్పి ఈవిడ ఆలోచిస్తున్నారు ఇద్దరు ఇలా ఆలోచించుకుంటూ ఇద్దరు వెన్యూలకి చేరిపోయారు ఫస్ట్ మన త్యాగరాయ గాంసభ అక్కడి నుంచి దగ్గర కదా అందుకు తొందరగా చేరిపోయారు సరోజ్ గారు వీడి స్టేజ్ ఎక్కేసారి వీడు పిలి చేశారు వీడు ఇంకా పట్టించుకోవట్లేదు గబగబగా పైకి వెళ్ళిపోయి ఆవిడ ఏం చెప్పాలి వ్యక్తిత్వ వికాసం గురించి చెప్పాలి చక్కగా మాట్లాడడం ఎలా అని చెప్పాలి అందరికీ నమస్కారం అని చెప్తూ దాని గురించి ప్రియ మిత్రులారా అని ప్రారంభిద్దాం అనుకుంది కానీ మొట్టమొదటి పైకి వెళ్ళగానే అందరికీ నమస్కారం ముందుగా మీ అందరికీ నేను ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను రోడ్డు పైన చాలా జాగ్రత్త ఇదేమైనా రోడ్డు వారోత్సవాలమ్మా ఎందుకు అమ్మా రోడ్డు పైన జాగ్రత్త చెప్తున్నావు ఎందుకు ఎలా చెప్పాలనుకున్నావు అమ్మ మంచిగా చెప్పాలనుకున్నావు ఎందుకంత సీరియస్ గా అందరికీ నమస్కారం ఎందుకంత గట్టిగా అరుస్తున్నావు పోనీ శ్రీదేవి గారు ఏం తక్కువ తిన్నారా ఆవిడ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మాతృత్వం ఎంతో గొప్పది అది ఇది అని చెప్పాలనుకున్న వాళ్ళు పైకి వెళ్ళి అందరికీ నమస్కారం తల్లి కావాలనే ఆతృతిలో మీరందరూ ఎలా పడితే అలా ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకోకండి ఒకవేళ మీరు గర్భధారణ చేస్తే కార్ లో ప్రయాణించేటప్పుడు బైక్ మీద ప్రయాణించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త రోడ్ల పైన మీరు బైక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు అయితే మరీ జాగ్రత్త పొరపాటున బైక్ ని కార్ తో గుద్దితే మీ గర్భానికి చాలా దెబ్బ తగిలే ప్రమాద ఏం చెప్పాలనుకున్నారు ఏం చెప్తున్నారు ఎందుకు జరిగింది ఇదంటే ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఏంటది ఇద్దరు గుద్దుకున్నారు ఇద్దరికి రెండు ఎమోషన్స్ పుట్టాయి ఏంటవి కోపం అనే ఎమోషన్ ఆ ఎమోషన్ తో వీళ్ళ మూడ్లు మారిపోయాయి అప్పటి వరకు వీళ్ళు ఒక మూడు మెయింటైన్ చేసి ఒక చక్కటి భాషను ఇద్దామని బయలుదేరారు కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక అది వాళ్ళ నెత్తి మీద కూర్చుంది అసలైంది మర్చిపోయారు దీని గురించి మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశారు రైట్ సో అదే పిచ్చిని ప్రభావితం చేస్తుంది మీ పిచ్చి మారిపోయింది మీ మొత్తం మాట్లాడాలనుకుంది మారిపోయింది కథ మొత్తం మారిపోయింది లోపల ఇంకేదో క్యారీ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు స్టేజ్ ఎక్కుతున్నారు పాఠం చెప్పడానికి వెళ్తున్నారు ఎవరితో మాట్లాడడానికి వెళ్తున్నారు ఇలా మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు పైన రైడర్స్ ఉండకూడదు మనసును చాలా ప్రశాంతంగా పెట్టుకోవాలి మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్ అంగీకరించాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి శ్రీదేవి గారు వెన్యూ దగ్గరికి వెళ్ళగానే అయి
పెద్ద కొలమానాలు ఏం లేవు అంటే ప్రియమైన మిత్రులారా అనేది ఇలాగే చెప్పాలి ఎలా ప్రియమైన మిత్రులారా అని ప్రియమైన మిత్రులారా అన్నాం అనుకోండి అక్కడ పిచ్చి అక్కర్లేదు అది డోంట్ బి హై అక్కడ మీ మీద నాకు చాలా కోపం వస్తోందని మీ మీద నాకు చాలా కోపం వస్తోంది అని చెప్పాం మీ మీద నాకు చాలా కోపంగా ఉంది ఇది డోంట్ బి లో అక్కడ అక్కడ లోగా ఉండకూడదు అక్కడ హై ఉండాలి సో సందర్భానుచితంగా సందర్భోచితంగా మీ పిచ్చిని మీరు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండడమే డోంట్ బి హై డోంట్ బి లో బ్యాలెన్స్ తర్వాత వస్తుందయ్యా పేస్ పేస్ అంటే ఏంటి ఇందాకే చెప్పుకున్నాం పదాల యొక్క వేగం ఈ పదాల యొక్క వేగాన్ని ఏవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అనేది తెలుసుకుంటే వాటిని మనం కట్టడి చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా చక్కగా మాట్లాడచ్చు మొట్టమొదట మొదటంగా అండి మన మాతృభాష మన పదాల యొక్క వేగాన్ని నిర్దేశిస్తుంది అలాగే డయలెక్ట్ డైలెక్ట్ అంటే మాండలికం మాతృభాషలోనే మాండలికం ఇంకా మూడోది సర్కమ్ స్టాన్సెస్ సో ఫర్ ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మాతృభాషను తీసుకుందాం మధ్యప్రదేశ్కి చెందిన వాళ్ళు ఉత్తర ప్రదేశ్కి చెందిన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారో చూడండి హిందీలో ఎక్కడెక్కడైతే పాజులు ఇస్తారో ఇంగ్లీష్లో కూడా అదే భావన కలిగిన చోట పాజులు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అలాగే స్కూల్ని ఈ స్కూల్ అని స్ట్రీట్ని ఈ స్ట్రీట్ అని స్కూటర్ని ఈ స్కూటర్ అని ఇలా ఈలు చేర్చి మాట్లాడుతూ ఆ పదాన్ని ఒక్కదాన్ని సెపరేట్ గా పలుకుతూ ఉంటారు దీనివల్ల ఏమవుతోంది స్లో అయిపోతుంది ఒక జంటగా వెళ్లాల్సిన వాటిని కూడా విడివిడిగా పెట్టేసి స్లోగా పేస్ ని నడిపిస్తున్నారు అది ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించిన పేస్ కాదు ఇంగ్లీష్ పేస్ వేరే హిందీ పేస్ వేరే తెలుగు పేస్ వేరే ఒక్కొక్క భాషకి ఒక్కొక్క వేగం ఉంటుంది సో ఆ వేగం అనేది మన మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల మారిపోయే ప్రమాదం ఉంది సో మీరు ఏ భాషలో మాట్లాడుతున్నారో ఆ భాష వేగాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి రెండోది డయలెక్ట్ నేను ఎప్పుడు సరదాగా చెప్తూ ఉంటాను ఇదే విషయాన్ని తూర్పుగోదావరి జిల్లా వాళ్ళు ఉంటారు నాకు భలే ఇష్టం అసలు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు ఎంత చక్కగా మాట్లాడతారంటే ఒక మనం ఒక నిమిషంలో చెప్పాల్సిన విషయాన్ని వాళ్ళు ఒక ముప్పై సెకండ్లు చెప్పేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదయాన్నే ఒక వ్యక్తి లేచి ఇంకో వ్యక్తికి ఎదురుపడ్డాడు అనుకుందాం ఉదయాన్నే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఒక పల్లెటూరులో ఇది వాళ్ళని కించపరచడానికి అస్సలు కాదండి వాళ్ళ భాష యొక్క వేగాన్ని మీకు చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళ మాండలికం ఎందుకంటే మనకి మాండలికాలు ఉన్నాయి కదా తెలంగాణ లోపల మాట్లాడతాం రాయలసీమ లోపల మాట్లాడుతాం తెలంగాణలోని కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ లో అచ్చిండ్ అంటే మనం ఇటు పక్క వస్తే వరంగల్ వైపు వస్తే వచ్చిండ్ అంటాం హైదరాబాద్ లో అయితే ఎదరి చదరిచ్చి అంటాం అలాగే మనం కృష్ణా జిల్లా లోపల మాట్లాడతాం పశ్చిమ గోదావరి లో అలా ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కలా మాట్లాడతాం అదే భాషను దాన్ని మాండలికం అని పిలుస్తున్నాం మనం సో ఈ మాండలికం తూర్పు గోదావరి మాండలికంలో ఒకసారి చూద్దాం ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉదయాన్ని లేచి ఎదురుపడితే అలా మాట్లాడుకుంటారు సరదాగా ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏదో పశువులు పట్టుకుని పొలానికి ఎక్కడికి ఉదయాన్ని ఇంకొక వ్యక్తి లేచి నోట్లో పొలం పెట్టుకుని తోముకుంటూ వెంట చూసాడు చూసి ఎడా రవినా ఎడబై లేదు ఉదయాన్ని గేదెలు పెట్టుకుని ఎడబై లేదు పొలానికైనా అప్పుడు నీళ్ళు వచ్చేసి బాబు కరెంట్ ఉందా ఇది నీ మెడిసి ఉదయాన్ని ఎప్పుడు లేచిపోరాడు అన్నాడు మీలో ఎంతమందికి అర్థమైందో నాకు తెలియదు కానీ అందులో ఒక పది సెంటెన్స్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన ఈ పదిహేను సెకండ్లలో ఒరే అవినాష్ ఇంత తొందరగా లేచిపోయి వెంటరా నువ్వు అప్పుడే పశువులు నోటుకుని గేదెలు నోటుకుని పొలానికి వెళ్ళిపోతున్నావా నీళ్ళు కూడా పెట్టేసేవేట్రా మోటర్ ఆన్ చేసేవా కరెంట్ ఉందేట్రా ఇలాంటి సెంటెన్స్లు అన్నీ కలిపి ఇందాక నేను మాట్లాడాను వాళ్ళంత వేగంగా మాట్లాడతాను ఆ మాండలికంలో ఇక్కడికి వచ్చి ఈ వేదిక మీద నేను మాట్లాడితే ఇక్కడ తెలంగాణ వాళ్ళు ఉండొచ్చు వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందా అర్థం కాదు సో మనం మన డయలెక్ట్ యొక్క ప్రభావం మనం మాట్లాడే భాష మీద పడకుండా చూసుకోవాలి అట్లీస్ట్ మనం స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎందుకంటే మనం ఒక న్యూట్రల్ వేదిక మీద నిలబడతాం అక్కడ రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటారు వాళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మనం అలా పరిగెడుతుంటే వాళ్ళు మన డైలెక్ట్ తెలియకపోతే మనని పట్టుకోవడం కష్టమైపోతుంది మనం చెప్పేది వాళ్ళకి అర్థం అవ్వడం కష్టమైపోతుంది సో ఈ పదాల వేగాన్ని న్యూట్రల్ గా ఉంచుకోవాలి మరి సర్కమ్ స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద సునామీ వచ్చేస్తోంది మా రామ్ ప్రసాద్ లోకా గారు పక్కనే ఉన్న రామాచారి గారికి చెప్తున్నారు ఎలా రామాచారి సునామీ భీకరంగా వచ్చేస్తోంది ఎలాగే చెప్తారా ఏ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఎలా చెప్తారా మీరు ఒక సునామీ వస్తే ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పరు రామాచారి సునామీ 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 వచ్చేస్తుంది అని పరిగెడతారు పదాలతో రామాచారి సునామీ 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 వచ్చేస్తుంది అని అంటే ఆ సర్కమ్ స్టెన్సెస్ ఆ భయానక పరిస్థితి వేగాన్ని అడిగింది డిమాండ్ చేసింది అంత వేగంగా కన్వే చేయి ఒక్క క్షణం ఆలస్యమైనా ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉంది అని అలాగే
సో మీ సందర్భానికి తగ్గట్టుగా మీ సందర్భం డిమాండ్ చేసిన ఆధారంగా మీ పదాల వేగాన్ని కావాలంటే మార్చుకోండి కానీ ఎప్పుడు మాత్రం న్యూట్రల్ గా అవతల వ్యక్తులకు అర్థమయ్యే రీతిలో పద వేగాన్ని ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అందుకే మనం ఏమన్నాం డోంట్ బి హై డోంట్ బి లో బ్యాలెన్స్ అన్నాం దీనికి కూడా ఇక మూడోది పాజ్ ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరు చదువుతారు హ్యాండ్ రైజ్ నేనే పిలుస్తాలేండి ఎందుకు మామిడిపా కాదునారాయణ గారు హాజిర్ హో అన్మ్యూట్ చేసుకొని చదవండి అక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కొండల్లోని కిరాకూడదు అద్భుతం అండి బాగా చదివారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూడండి పాజ్ కి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ అండి ఆయన ఏం చెప్పాడో మనకు అర్థం కాలేదు మాస్కులే కొండలోని కిరాకూడదు అన్నాడు నిజానికి అక్కడ ఉన్నది ఏంటి మాస్కు లేకుండా లోనికి రాకూడదు ఇది వాడి భావన ఆ పాజుల్ని అటుదిటి చేసి పడేసి ఎక్కడ ఇవ్వాలో అక్కడ ఇవ్వకుండా పిచ్చి పిచ్చి పాజులు ఇవ్వడం వల్ల అది ఏంటో కూడా ఎవరికి అర్థం అవచ్చాలి సో పాజ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇది అని చెప్పడం కోసం ఆ స్లైడ్ మీకు చూపించారు సో పాజ్ లో మనకి ఏంటి అసలు ప్రభావితం చేస్తాయి అంటే టాకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో ఉంటాం మన మన భార్యనో లేకపోతే మన అమ్మనో నీళ్లు తీసుకురమ్మని అడగాలనుకోండి ఎలా పిలుస్తాం ఊరికి నేను అమ్మ ఒక గ్లాస్ తో మంచి నీళ్లు తీసుకురా అమ్మ ఇలా చెప్పమే అమ్మ ఒక గ్లాస్ తీసుకురా అని అరుస్తాం అదే పాప ఒక కాఫీ అమ్మా అని అరుస్తాం ఏమన్నా వచ్చేటప్పుడు కూరలు తెచ్చేయండి అని మీరు అరుస్తారు ఆడవాళ్ళు అంటే ఇంట్లో మన వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అనే ఒక ధీమాతో ఇంట్లో మాట్లాడే భాషలు కానీ ఇలాగే బయట వాళ్ళతో మాట్లాడితే సాధ్యం అవుతుందా అవతల వాళ్ళకి అర్థం అవడం సాధ్యం కాదు నిజానికి అదేంటి అమ్మా ఒక గ్లాస్ తో నీళ్లు తీసుకురా అమ్మా అని పాజులు ఇచ్చి చెప్పాల్సిన విషయం అమ్మా ఒక పాజ్ ఒక గ్లాస్ తో నీళ్లు పాజ్ తీసుకురా అమ్మా అయ్యింది ఒక సెంటెన్స్ అలా చెప్తే అందరికి అర్థం అవుతుంది అలా కాకుండా పరిగెట్టిస్తే పదాలని దగ్గర దగ్గరగా పాజులు ఇవ్వకుండా చెప్పేస్తే ఒక ఎవరో అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారే సో అలా చెప్పేస్తే అవతల వాళ్ళకి అర్థం అవ్వని ప్రమాదం ఉంది సో పాజ్ లో టాకింగ్ హ్యాబిట్స్ తాలకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి రెండోది మెమరీ పాజ్ మెమరీ పాజ్ అంటే యాక్చువల్ గా మెమరీ పాజ్ అంటే ఇదే మెమరీ పాజ్ అండి నేను చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని మర్చిపోయి అంటే అది మరి తలగోక్కుంటాను చూడండి దాన్నే మెమరీ పాజ్ అంటాం మనం స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిపోతాం మనం ఏం చెప్పాలో అది మర్చిపోతాం ఆ సందర్భం వచ్చేసరికల్లా సైలెంట్ గా తలగోక్కుంటూ మరి అది ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఆ రకంగా మనం మరి ముందుకెళ్తుంటే నేను పిచ్చి పిచ్చి మాటలని మాట్లాడతాను ఇది మెమరీ పాజ్ వల్ల వచ్చే సమస్య ఈ మెమరీ పాజ్ ఎలా అధిగమించాలంటే కేవలం ప్రాక్టీస్ ద్వారా అధిగమించాలి మనం ఏం చెప్పాలనుకున్నాం అనేది పదిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి లేదా అంటే ఒక చిన్న క్యూ కార్డ్ పైన మన అరిచేతిలో పెట్టుకొని అవసరమైనప్పుడు దాన్ని చూసుకుంటూ దేని తర్వాత ఏది దేని తర్వాత ఏది అనేది తెలుసుకుంటూ మాట్లాడుతుంటే మెమరీ పాజ్ రాదు మూడోది సిచ్యువేషన్ సినారియో సర్కమ్స్టెన్స్ ఏదైనా ఒకటే ఊరికి పదాలు విడిగా ఉండాలని వేరువేరుగా అనిపించాలని రాశాను మూడోది ఏంటి సందర్భం ఆ సందర్భం మిమ్మల్ని అడిగితే బ్రెత్లెస్ సాంగ్ పాడాల్సిందే ఆ సందర్భం మిమ్మల్ని అడగకపోతే మామూలుగా మాట్లాడాల్సిందే ఏంటి సందర్భం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే ఒక పెద్ద ప్రమాదం ఎదురొస్తోంది ఒక కరెంటు తీగ వచ్చి మీ మీద పడిపోతుందో పక్కన ఉన్న వ్యక్తి పైన రే బాబు కరెంటు తీగ నీ మీద పడిపోతోంది అని పాజులు ఇచ్చి చెప్తావా అక్కడ పాజులు ఇవ్వాలని ఆగుతావా రే కరెంటు తీగ పడుతుంది పక్కన జరుగు అంటాం అక్కడ పాజులు లేవే ఆ సిచ్యువేషను ఎటువంటి పాజిల్ లేని ఒక సెంటెన్స్ ని డిమాండ్ చేశారు అలానే మొత్తం అలాగే మాట్లాడలేం కదా ఒకవేళ ఆ సందర్భం మిమ్మల్ని డిమాండ్ చేస్తే పాజిల్ లేకుండా ఒకటి రెండు సెంటెన్సులు చెప్పొచ్చు మంచి ఉద్వేగాన్ని కలిగించడానికి ఉత్సాహాన్ని రగిలించడానికి పాజిల్ లేని సెంటెన్సులు మనం చెప్తాం అప్పుడప్పుడు అది చెప్పొచ్చు అలా కాకుండా కంటిన్యూస్ గా సంబంధం ఉన్నా లేకపోయినా సందర్భం డిమాండ్ చేసినా లేకపోయినా పాజిల్ లేకుండా దర 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 మాట్లాడుతుంటే సగం అవతల వాళ్ళకి అర్థం కాదు నిద్ర కూడా వస్తుంది కాబట్టి పాజెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇందులో కూడా ఉంది మళ్ళీ ఏంటి డోంట్ బి హై డోంట్ బి లో బ్యాలెన్స్ అని ఒకవేళ పాజిల్ ఇమ్మన్నాం కదా అని చెప్పి ఇవాళ నేను మీకు వాయిస్ మాడ్యులేషన్ క్లాస్ చెప్పాలని వచ్చాను అని ప్రతి పదానికి పాజ్ ఇచ్చుకుంటూ చెప్పారనుకోండి మూడు రోజులు పడుతుంది క్లాస్ అవడానికి కాబట్టి అది కాదు అక్కడ కేవలం ఆ సందర్భం మిమ్మల్ని ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది అని దృష్టిలో పెట్టుకొని దానికి తగ్గట్టు మీరు పాజిల్ ఇస్తూ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో డోంట్ బి హై డోంట్ బి లో బ్యాలెన్స్ 
ఇక లాస్ట్ ది టోన్ ఆఫ్ వాయిస్ ఈ టోన్ ఆఫ్ వాయిస్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం ఎమోషన్ అంటాం దాన్నే మనం ఎక్స్ప్రెషన్ లేదా ఎమోషన్ అని పిలుస్తాం ఏంటిది అంటే నవరసాలు అంటాం ఏంటి నవరసాలు అంటే ఎంటీఆర్ క్యాచ్ ప్రియా ఇలా రకరకాల రసం పౌడర్లు ఉంటాయి అవే కదా నవరసాలు అంటే అంతే అంటారా కాదా సరే ఎవరైనా చెప్తారా నాకు నవరసాలు అంటే ఏంటో హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఎవరైనా నవరసాలు అంటే నాకు చెప్తారా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అయ్యో నేనే చెప్పేసా ఉన్నాను ఇలా జానీ కుమార్ గారు చెప్పండి కెమెరా ఆన్ చేసుకుని చెప్పండి మాస్టర్ వాటిని నవరసాలు అంటాము సార్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి గంభీర్యంగా మాట్లాడడం సౌందర్యంగా మాట్లాడడం అర్థమైంది అర్థమైంది మీ భావ సరే అలాగే తర్వాత డాక్టర్ శ్రీదేవి గారు అన్యూట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయి అన్యూట్ చేసుకున్నారు వెళ్ళిపోయారు అరుణ్ పోతి గారు అన్ అన్యూట్ చేసుకున్నారు సారీ బ్రదర్ అన్యూట్ చేస్తాను మళ్ళీ చెప్పండి మీకు తెలిసిన నవరసాలు ఏంటి చెప్పండి యా కోపం గాంభీర్యం దుఃఖం అండ్ శృంగారం బాధ అండ్ వీరత్వం క్రూరత్వం ఇంకా ఉంటే సార్ కుతరావట్లేదు ఇంకా క్రూరత్వాన్ని ఒక్కదాన్ని తీసేద్దాం ప్లీజ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్న శరణ్య చెప్పు నీకేం తెలుసు చెప్తున్నా సమీర్ కుమార్ చామర్తి గారు చెప్పండి సార్ సార్ ఒక రౌద్రం మిస్ అయింది సార్ అందులో అంతేనా రౌద్రం ఆస్యం నాకు మళ్ళీ స్ట్రక్ అయింది రైట్ సరే ఎవరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ తిరుపతి చెప్తారేమన్నా చెప్పండి తిరుపతి గారు సార్ హాస్యం శృంగారం కరుణ శాంతం రౌద్రం భయానకం దీపసం అద్భుతం దీరం ఎక్సలెంట్ అండి ఎక్సలెంట్ ఈయన పర్ఫెక్ట్ గా అన్ని చెప్పేశారు ఇంత మనం చేయకుండా రంగంలోకి వెళ్ళిపోవాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిగతా వాళ్ళందరూ హ్యాండ్ డౌన్ చేయండి ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదా ఇంక మళ్ళీ అదే ఆన్సర్ ఏమిటో రెండోసారి సో స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను రైట్ ఇదిగో ఇవి సో శృంగారం వీరం కరుణ అద్భుతం హాస్యం భయానకం భీవత్సం రౌద్రం శాంతం ఇవి తొమ్మిది నవరసాలు అనుకుంటున్నాం సరే ఇందులో శృంగారానికి లేదా అంటే ఇంకో దానికి ఏదైనా లింక్ చేసి ఊరికే చూద్దాం ఒకవేళ మనం ఎవరికైనా ఒకటి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తే ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ ప్రయత్నించుకుందాం స్టార్ట్ చేస్తాను రైట్ సో ఫస్ట్ ది మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శృంగారం తీసుకున్నాం శృంగారం అంటే ఏంటి మామూలుగా ప్రేమను వ్యక్తం చేయడం శృంగారం అంటే అందులో రకాలు ఉన్నాయి భావనలు కానీ ప్రధానంగా ప్రేమను వ్యక్తం చేయడం అది ఒక స్త్రీ పురుషుడిని కాదు ఒక ఒక బిడ్డకి ఒక తల్లి లేదా అంటే ఇలా రకరకాలుగా మన ప్రేమ అనేది రకరకాల ప్రేమలు కదా తల్లి ప్రేమ తండ్రి ప్రేమ భర్త ప్రేమ భార్య ప్రేమ లేదా తమ్ముడు ప్రేమ అన్న ప్రేమ ఇలా రకరకాల ప్రేమలు ఉన్నాయి 
సో ఈ రకాలైన ప్రేమను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం ఒకవేళ ఒక ప్రేమను ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఎలా చెప్తోందని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాం నాకు ఒక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అన్నగా ఒక తమ్ముడుగా లేదంటే నాకు శరణ్య ఉంది పాప శరణ్య అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాన్న శరణ్య శరణ్య ఇది చూస్తున్నావా లేదని అసలు స్టక్ అయిపోయింది శరణ్య స్క్రీన్ ఓకే రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శరణ్య అంటే నాకు ఇష్టం శరణ్య చిన్నపిల్ల తను అంటే బాగా ఇష్టం తను ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి తను చాలా బా బాగా నాకు ఇష్టం అని చెప్పడం కోసం సో నేను ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను అంటే శరణ్య నువ్వు నాకు నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇలా చెప్తానా అది ఆ రసాన్ని అసలు ఏమైనా ఎక్కడైనా క్యారీ చేస్తుందా లేదే నేను దాని మీద నువ్వు ప్రేమ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి నువ్వు శరణ్య నాన్న నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బంగారు కొండ తెల్లమ్మ నువ్వు ఇలా కదా చెప్తావు ఇది కదా ఆ రసాన్ని చూపించింది అలాగే ఒకరి మీద మన కోపం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణయ్య గారు ఉన్నారు కృష్ణయ్య గారు అంటే నాకు బాగా కోపం ఆయన ఇంట్లో మామిడి చెట్టు ఉంది ఆయనే పళ్ళు తినేస్తాడు మాకు ఇవ్వట్లేదు అందుకు నాకు కోపం అందుకు కృష్ణయ్య గారిని కృష్ణయ్య గారు మీరంటే నాకు చాలా కోపం లేదంటే కృష్ణయ్య గారు మీరంటే నాకు చాలా కోపం అండి అని చెప్తే అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది ఏమైనా అసలు ఆయన చేరుతుందా అలాగా నేను చోక్ చేస్తున్నా అనుకుంటాడు కృష్ణయ్య గారు అలా కాదు కృష్ణయ్య గారు మీరు నాకు చాలా ఒళ్ళు మండుతోందని మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఒక్క కాయ కూడా పట్టలేదు మీరు నాకు ఇది కదా కోపం ఆయన గారు చేరింది కరెక్ట్ గా అవి ఆయన తెంపుతాడు తెంపిస్తున్నాడు చూడప్పుడు కాయ ఇది కరెక్ట్ గా చేరింది అలాగే మూసి ఒడ్డున మనం నడుస్తున్నాం లేదా హుస్సేన్ సాగర్ తీరంలో నడుస్తున్నాం మనం కంపు విపరీతంగా వస్తుంది అబ్బా ఇక్కడ బాగా వాసన వస్తుంది అన్నాం అనుకోండి ఇలాగా అది సరిగ్గి క్యారీ అవ్వదు అదే పా ఏంటి కంపు అన్నాం అనుకోండి అది కదా కంపు అంతే కదా కంపెనీ అలా కదా ఎక్స్ప్రెస్ బా అదే కాకుండా ఏది మన రేసుగుర్రంలోని శృతి హాసంలో ఇన్సైడ్ అన్ని ఫీల్ అవుతూ బాగా కంపు కొడుతోంది అని చెప్పాం అనుకోండి అది కంపులో ఉండదు అది సో దేనికి ఇవ్వాల్సిన ఎమోషన్ దానికి ఇచ్చేయాలి అదే నవరసాలు ప్రేమను వ్యక్తం చేసినప్పుడు మీ గొంతులో ఆ ప్రేమ పలకాలి కోపాన్ని వ్యక్తం చేసినప్పుడు మీ గొంతులో ఆ కోపం పలకాలి భీభత్సంగా ఉంది అసహ్యంగా ఉంది అనుకోండి మీ గొంతులో ఆ భీభత్సం పలకాలి వీరత్వంతో అవతల వాళ్ళకి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు నాతో వచ్చేదెవరు అని బాహుబలి అరిచినట్టే చెప్పగలరు ఆ గొంతులో ఆ రసం పలికితేనే మీ మాటకి కావలసిన ఆ భారం ఆ భావం చేరే మార్గం సుగమం అవుతుంది కాబట్టి ఆ నవరసాలు ఎప్పుడైతే మీరు అవకాశన పట్టేసి వాటిని గుప్పెట్లో పెట్టేసుకుంటారో వాయిస్ మాడ్యులేషన్ మీ చేతుల్లో ఉంటుంది నవరసాలు ఎవరికైతే బాగా చెప్పడం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం తెలిసిపోతుందో వాళ్ళకి పిచ్చు పేసు పాసు ఈ మూడు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు మీ ఎక్స్ప్రెషన్సే మీ మొత్తం మాటల గమనాన్ని సరైన రీతిలో మార్చేస్తాయి సో ఈజియెస్ట్ వే టు మాడ్యులేట్ అంటే ఎమోషన్స్ ని కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం నేర్చుకోండి మీ భావాన్ని సరిగ్గా వ్యక్తీకరించండి ఏ భావానికి కావలసిన ఆ భావపు భారాన్ని దానికి పెట్టే ఇవ్వండి ఊరినే తేలిగ్గా వదిలేకండి ఆ భావపు భారాన్ని మీ పదాలకి జోడించివ్వండి సరిగ్గా పండుతుంది అక్కడ అద్భుతంగా పండుతుంది మళ్ళీ మీరు ప్రత్యేకంగా పిచ్చి కోసం పేస్ కోసం పాజ్ కోసం ప్రత్యేకమైన సాధన చేయాల్సిన అవసరం పడదు సో ఇవి నవరసాలు వాటికి సంబంధించిన వివరాలు వాటిని మీరు పండించుకోగలిగితే వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అద్భుతం సరే వాయిస్ మాడ్యులేషన్ లో తర్వాత అంశాన్ని కొద్దాం ఏంటయ్య అంటే సిక్స్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఏంటి సిక్స్ బెనిఫిట్స్ అంట ఫస్ట్ బైండ్స్ ద ఆడియన్స్ మనం అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి మనం చక్కగా శ్రావ్యంగా వినబుల్ గా ఏది వినబుల్ గా మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా శ్రోతలు ఆహుతులు మనకి ఆకట్టుకోబడి అలా ఉంటారు మనతో పాటు అలాగే ఎక్స్ప్రెసెస్ ఎమోషన్స్ మీరు వాయిస్ మాడ్యులేషన్ తో సరిగ్గా చెప్తుంటే ప్రేమని ప్రేమగా కోపాన్ని కోపంగా సరిగ్గా ఎమోషన్స్ ని ఇవ్వగలుగుతారు మూడు షోస్ కాన్ఫిడెన్స్ మీలో ఉండే ఆత్మ విశ్వాసాన్ని అద్భుతంగా ప్రదర్శించాలంటే ఒక అద్భుతమైన మార్గం ఏంటి వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఎప్పుడైతే వాయిస్ మాడ్యులేషన్ మీరు సరిగ్గా వంట పట్టి చేసుకుంటారో తెలియకుండానే మీలో ఆత్మ విశ్వాసం విపరీతంగా ఇనుమడిస్తుంది నాలుగోది స్పీచ్ బికమ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇందాక స్పీచ్ బికమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనే దానికి ఉదాహరణ మూడు రకాలుగా నేను చేసి అందులో మీకు ఏది నచ్చిందంటే బాగా మాడ్యులేట్ చేసిన మూడోది ఎక్కువ మందికి నచ్చిందని చెప్పారు 
దానికి ఆన్సర్ ఇదే స్పీచ్ బికమ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అలౌ స్పీకర్స్ టు స్ట్రెస్ డ్రా ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ఎ లిజ్నర్ సాధారణంగా కొన్ని విషయాలని నెమ్మదిగా చెప్పుకుంటూ అలా సాగుతున్న మీ ప్రసంగంలో ఎదురు వ్యక్తి కాస్త డీవియేట్ అయ్యాడని అనుమానం కలిగింది ఎదురుగా ఆహుతుల్లో కూర్చున్న వాళ్ళు కొంతమంది సెల్ ఫోన్లు చూసుకుంటున్నారు లేదా అంటే కొంతమంది ఇలా పెట్టుకుని కునుక్కుతున్నారు కొంతమంది పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళందరి అటెన్షన్ ని మనం గ్రాప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి చజ్జ మజ్జ కరాజ్ వీజ్జ వసుధార్జ లజ్జ కరే ఎందుకు నన్ను చూస్తున్నారు అందరూ ఎందుకు ఒకసారి నా వైపు చూసారు అప్పటి వరకు నోట్స్ రాసుకుని వాళ్ళందరూ తల పైకి ఎందుకు ఎత్తారు ఒక్కసారిగా నా పిచ్చిని పెంచేసి ఏదో ఫ్లోలో ఊరికే వచ్చిందో రాందో ఒక పద్యాన్ని గట్టిగా అరిచాను నేను ఇది వాయిస్ మాడ్యులేషన్ లో ఉండే టెక్నిక్ ఒకవేళ మన నుంచి అవతల వ్యక్తులు డివియేట్ అయిపోతున్నారు డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారు అని అనుమానం వస్తే స్లోగా మీ పిచ్చిని కిందకి దించేసి సడన్ గా పైకి లేపండి ఒక్కసారి ఏదో ఒక పద్యంతోనో కోర్ట్ తోనో దేంతోనో తక్కువని పైకి ఎత్తి చూస్తారు ఏదో అరుస్తున్నాడు ఏంటి సంగతి అని వాళ్ళందరూ అటెన్షన్ ని మళ్ళీ పట్టించుకోవచ్చు ఇక ఆరోది బ్రింగ్స్ క్లారిటీ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడైతే మీ ఎమోషన్స్ ని మీరు పర్ఫెక్ట్ గా అవతల వాళ్ళకి చేరవేస్తున్నారో చెప్పాలనుకుంది చెప్పాల్సిన విధంగా చెప్పేస్తున్నారో ఆబ్వియస్ గా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో ఈ ఆరు బెనిఫిట్స్ అనేవి మనకి మాడ్యులేషన్స్ లో వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ద్వారా సంప్రాప్తిస్తాయట సరే చిన్న చిన్న ఒక ఏడు స్టెప్స్ ఉన్నాయి మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేది ఒకటి ఫస్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా లౌడ్ గా ఉండాలి క్లియర్ గా ఉండాలి గట్టిగా ఉండాలి స్పష్టంగా ఉండాలి అప్పుడే గొంతు బాగా విచ్చుకుంటుంది నాలిక చక్కగా మడత పడిపోకుండా స్పష్టంగా పలకడానికి ఆస్కారం చెక్కుతుంది మీరు మెల్లగా మాట్లాడుతుంటే రోల్ అయిపోతుంటాయి పదాలు అలా రోల్ అయిపోకుండా స్పష్టంగా గొంతు విచ్చుకొని స్పష్టంగా నోరును ఓపెన్ చేసి నాలికని తిప్పుతూ చక్కగా క్లియర్ గా మాట్లాడండి ఫస్ట్ రెండు ప్రాక్టీస్ వేరియేషన్ ఈ వేరియేషన్ అంటే ఏంటి ఒకేలా మాట్లాడకుండా రకరకాలుగా మాట్లాడటం ఒకసారి నెమ్మదిగా మాట్లాడితే ఇంకోసారి స్పీ స్పీడ్ గా మాట్లాడటం ఒకసారి లో పిచ్ లో మాట్లాడితే ఇంకోసారి హై పిచ్ లో మాట్లాడటం ఒకసారి ఒకసారి పాజెస్ లేకుండా మాట్లాడితే ఒకసారి పాజెస్ ఇస్తూ మాట్లాడటం అలాగే ఈ తొమ్మిది రకాల రసాలని మీ గొంతులో పండించే ప్రయత్నం చేస్తుండడం ఇలా దీన్ని ప్రాక్టీస్ విత్ వేరియేషన్ అని ఇక స్ట్రెస్ ఆన్ పవర్ఫుల్ వర్డ్స్ ఒక పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మీరు అనుకున్నారు ఏమనుకున్నారు చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ప్రేమ చేశాను అది చాలా అని గట్టిగా పట్టుకుని చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నొక్కుతున్నా సో అది చాలా అని నేను చెప్పడం కోసం మీలో ఆ భావన కలిగించడం కోసం ఏం చేశాను పవర్ఫుల్ గా పదాలని ఒత్తి పలికాను సో అలాంటి పవర్ఫుల్ అయిన పదాలు ఏమైనా ఉంటే వాటి కాస్త ఒత్తి పలకండి ఎంఫసైజ్ చేయడానికి అంటే బాగా ఇంప్రూవ్ ఆ గ్లోరిఫై చేసినట్టు ఎంఫసైజ్ చేసినట్టు వినిపించగానే ఓహో ఇక్కడ ఏదో దాగుంది అని అవతల వ్యక్తి అని మీరు ఇంకా ఫోకస్ చేసే అవకాశం చిక్కుతుంది ఇక క్రియేట్ ఎ క్రౌడ్ ప్లీజింగ్ స్పీచ్ ఏమన్నాడు క్రౌడ్ ప్లీజింగ్ స్పీచ్ మీ క్రౌడ్ ఎవరో మీకు తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో యువర్ ఆడియన్స్ ఫస్ట్ అంటాం మేము మీ క్రౌడ్ ఎవరో తెలుసుకున్నట్టు యువత ఉన్నారు యువత ఉంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి స్పీచ్ కావాలి శాంతం 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 అంటే వెన్ర వాళ్ళు ఏ చెంకు చెంకున గెంతండి ఎగరండి అంటే వాళ్ళు ఉత్సాహంగా పరిగెడతారు సో వాళ్ళ కోసం మీ స్పీచ్ అలా ఉండాలి అక్కడికి వెళ్ళి ముసలాళ్ళకి చెప్పినట్టు శాంతం శాంతం అంటే అది క్రౌడ్ ప్లీజింగ్ కాదు సో మీ ఆడియన్స్ ఎవరో తెలుసుకుని వాళ్ళకి తగ్గట్టు మీ స్పీచ్ ని మీ మాడ్యులేషన్ తో చేసుకుంటే ఇంకా మీ మాడ్యులేషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇంకా ఐదోది ఎఫెక్టివ్ పాజెస్ పాజెస్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి ఊరుకూరుకునే పాజ్ ఇవ్వాలని కాన్షియస్ గా ఇవ్వకండి ఇక్కడ పాజ్ ఇస్తే బాగుంటుంది అన్న చోట జడ్జ్మెంట్ తీసుకొని ఎఫెక్టివ్ పాజెస్ ఇవ్వండి అవి బాగుంటాయి అవాయిడ్ యూజింగ్ స్లాంగ్స్ ఎటువంటి స్లాంగ్ ని వాడకండి స్వచ్ఛమైన భాషను వాడండి స్లాంగ్స్ జోలికి వెళ్ళకండి సౌండ్ ఎంతూజియాస్టిక్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ మీలో ఆ జిజ్ఞాస ఉంది చెప్పాలనే ఉత్సుకత జిజ్ఞాస ఉంది అండ్ నాకు ఇవి తెలిసి మీకు చెప్తున్నాను అనే కాన్ఫిడెన్స్ ని ప్రదర్శిస్తూ ట్రై చేయండి ఇవి మీ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ని ఇంకాస్త ఇంప్రూవ్ చేసే ఏడు స్టెప్స్ సో వీటితో మన వాయిస్ మాడ్యులేషన్ సంబంధించిన సెషన్ అయిపోయింది మీలో దీనికి సంబంధించి ఏవైనా ప్రశ్నలు తలెత్తితే వాటిని నివృత్తి చేసుకునే కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు మనం పూర్తి చేసుకున్నాం Thank you so much for providing such a beautiful opportunity to me. Thank you, Sudhir Garu. Thank you, uh, Tabitha Garu. And thank you, all the other mentors and the Nirvahakulu of this 90th TTTWS group. And thanks to our Guru Garu Dampana, Ishiro Garu. So, if you have any questions, you have any hand raised to Andy. Let's talk about those
మన క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు ఫ్లో అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది సార్ అది ఇలాగ పాజ్ వస్తా ఉంటుంది సార్ మధ్యలో ఆ కనెక్టివిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పారు కదా అది అది ఒకటి మధ్యలో మన మన ఓత పదం లాగా తెలుగు స్లాంగ్ దాంట్లో వచ్చేస్తుంది సార్ మధ్యలో అంటూ అది వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేగాన్ని తగ్గించండి రెండు మీరు చెప్పాలని కంటెంట్ ని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి లేదా అంటే వాటికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న పాయింట్స్ బ్రిడ్జింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి చూసారా ఒక టాపిక్ తో ఒక టాపిక్ మధ్య బ్రిడ్జింగ్ పాయింట్స్ ఆ బ్రిడ్జింగ్ పాయింట్స్ ని ఒక చిన్న పేపర్ పేద రాసి పెట్టుకుని వాటిని ఫాలో అవుతుండే మీకు మధ్యలో ఏవి రావు ఈ ఆ ఊ మరి ఎందుకు ఏమి రావు ఒకటి స్పీడ్ తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మీ మాటలు వెళ్ళేంత స్పీడ్ గా మీ బ్రెయిన్ ప్రాసెస్ చేయట్లేదు ఎక్కడో ఉందనమాట చిన్న బ్లాక్ ఉంది సో మాటల వేగాన్ని తగ్గించుకుంటే బ్రెయిన్ కి ప్రాసెసింగ్ టైం చిక్కుతుంది రెండు బ్రెయిన్ కి కాస్త ఫీడర్ ఏంటది ఒక కాగితం పైన చేతి పైన లేదా పుస్తకం పైన ఎక్కడో దగ్గర బ్రిడ్జింగ్ పాయింట్స్ దీని తర్వాత దీనికి ఏంటి ఎలా బ్రిడ్జింగ్ అనేది రాసుకున్నారంటే మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయ్యి సరేనా ఎస్ సమీర్ కుమార్ గారు నో యువర్ ఆడియన్స్ అని చెప్తుంటారు కదా సార్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ టీవీలో న్యూస్ అన్నా యాంకరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నా వస్తాయి కదా సార్ టీవీ గురించి సో దాంట్లో ఎలా తెలుస్తుంది సార్ నో యువర్ ఆడియన్స్ అంటే అంటే జనరల్ గా అందరు చూస్తుంటారు కదా సార్ అవును అక్కడ దీనికి సంబంధం లేదు కదా అందుకే మీకు చెప్పాను ఇలాంటి మేధావులు ఉంటారనే సార్ స్టేజ్ ఎక్కినప్పుడు మాత్రమే అని వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఒకవేళ మనం యాంకర్స్ కి చెప్తుంటే అది వేరే ఉంటుంది ఆ కథే వేరు ఓకే అదంతా వేరే ఎందుకంటే అక్కడ కూడా మాకు జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది అంటే మీకు బాబు అడిగారు కాబట్టి సింపుల్ గా చెప్తాను ఒక క్రైమ్ న్యూస్ ని మేము చెప్తున్నాం అనుకోండి అడల్ట్స్ చూస్తుంటారు దీన్ని అది కూడా ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చూస్తుంటారని మాకు ఒక అంచనా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద రేటింగ్స్ మాకు అందిన రేటింగ్స్ ఆధారంగా వీళ్ళు ఎక్కువ దీన్ని చూస్తుంటారని ఒక అంచనా ఉంటుంది ఆ అంచనా ప్రకారం క్రైమ్ న్యూస్ ని ఒకలాగా పొలిటికల్ న్యూస్ ని మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ అంటే థర్టీ ప్లస్ వాళ్ళు చూస్తారు పొలిటికల్ న్యూస్ ని దాన్ని ఇలా చెప్పాలి అని ఆ ఏజ్ లో ఆధారంగా న్యూస్ ప్రెసెంటేషన్ చేస్తారు సార్ ఒక స్టేజ్ పైన మాట్లాడేటప్పుడు తడి ఆరిపోవడం ఆ గొంతులో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించడం లేదా ఎమోషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు గొంతు పూడుకోవడం అయినట్లు జరుగుతూ ఉంటుంది సార్ దానికి ఏమైనా రెమెడీ చెప్తారా ఏమైనా ఎందుకు పూడుకుపోతుంది అనుకుంటున్నారు మీరు ఎమోషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు సార్ బాగా ఎప్పుడో అడగలే ఎందుకు జరుగుతుంది అలా అని మీరు అనుకుంటున్నారు చెప్పలేదు సార్ నేను మీ బాడీలో హీట్ పెరిగింది ఇక్కడ ఉన్నాడు ఒక్క నిమిషం మనకి లక్కీగా ఇక్కడ డాక్టర్ గారు ఉన్నారు డాక్టర్ గారు ఏదో చెప్పిద్దాం డాక్టర్ గారు ఏది డాక్టర్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు యాడ్ స్పాట్ లైట్ ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకో డాక్టర్ గారు మన బాడీలో మనం టెన్షన్ పడినప్పుడు ఏం పెరుగుతుంది మేడం బీపీ పెరుగుతుంది కదా మేడం బీపీ పెరిగినప్పుడు మన బాడీలో హీట్ పెరుగుతుందా పెరగదా హీట్ పెరిగితే మన బాడీలో డిహైడ్రేషన్ అవుతుందా అవదా డిహైడ్రేషన్ అయితే మనకి దాహం వేసినట్టు గొంతు పట్టేసినట్టు అవుతుందా అవదా మేడం డాక్టర్ గారు చెప్పారు విన్నారా కృష్ణయ్య గారు ఓకే సార్ మీకు ఎందుకు అలా అవుతుంది అంటే మీరు టెన్షన్ పడుతున్నారు టెన్షన్ పడినప్పుడు తెలియకుండానే మీ బీపీ పెరుగుతోంది బీపీ అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ స్పీడ్ గా పెరగడం గుండె విపరీతంగా పంప్ చేసేస్తా ఉంటుంది దబా దబా గుదేసుకుంటూ ఉంటది మామూలు కన్నా అప్పుడు వన్ హెచ్పి మోటార్ లా సాధారణ పరిస్థితిలో పనిచేస్తుంటే టూ హెచ్పి త్రీ హెచ్పి పెరిగిపోతా ఉంటది దగ్గర గుద్దేసుకుంటా ఉంటది దానివల్ల బాడీలో హీట్ జనరేట్ అవుతుంది హీట్ పెరుగుతుంది హీట్ పెరగగానే అవుతుంది గొంతులో తడారిపోతుంది డిహైడ్రేషన్ అయ్యి వాటర్ ఎగిరిపోతుంటది బాడీలో నుంచి కన్సంప్షన్ ఎక్కువైపోతుంది వాటర్ ది బాడీకి సో అప్పుడు మీరు వాటర్ నెక్స్ట్రాల్ గా అందించాలి ఒకటి రెండు ప్రధానంగా చేసుకోవాల్సింది బీపీని తగ్గించుకోవడం బీపీని ఎలా తగ్గించుకోవాలి టెన్షన్ తగ్గించుకోవాలి టెన్షన్ తగ్గించుకోవాలంటే ఇక్కడ వర్కౌట్ చేయాలి ఎందుకు భయపడతాం మనం సాధారణంగా ఫర్ ఎక్ సింపుల్ లాజిక్ డాక్టర్ గారిని పంపించేద్దాం మనం ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండి ఇబ్బంది పెట్టదు డాక్టర్ గారిని పంపించేసి చెప్పుకుందాం మనం ఎందుకు టెన్షన్ పడతాం చూద్దాం మనం ఎందుకు టెన్షన్ పడతాం కిందన కూర్చున్న వాళ్ళు మేధావులు ఏమో కిందన కూర్చున్న వాళ్ళు మనకన్నా బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఏమో కిందన కూర్చున్న వాళ్ళు మనం మాట్లాడే దాంట్లో తప్పులు పట్టుకుంటారేమో ఇలాంటి భయానికి లోనయ్యి మనలో టెన్షన్ భయం ఇవన్నీ మొదలవుతాయి 
మన ఇంపాక్ట్ లోనే నేర్పించారు నాకు కూడా ఏంటది ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ కాదు ఎల్ఐసి అంటే లాఫర్స్ ఇన్సల్టర్స్ క్రిటిసైజర్స్ ముగ్గురు ఉన్నారట ఎవరు వీళ్ళు లాఫర్స్ ఇన్సల్టర్స్ క్రిటిసైజర్స్ వీళ్ళ గురించే మనం భయపడుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు మనం కిందకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మనం పైకి వెళ్ళినప్పుడు వేదిక మీద మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ వీళ్ళు ఎవరైనా నవ్వుతారేమో మనం ఏదైనా తప్పు చెప్పేస్తే వాళ్ళు ఎవరైనా మనం అవమానిస్తారేమో ముందే చప్పట్లు కొట్టేసి దిగిపోమంటారేమో కిందకు వచ్చిన తర్వాత మన్ని క్రిటి ఏం మాట్లాడేవయ్యా నువ్వు అని క్రిటిసైజ్ చేస్తారేమో అని మనలో భయం అసలు వీళ్ళు ఎవరండి ఈ ఎల్ఐసీలు మీకు కన్న తల్లిదండ్రుల మీకు తిండి పెట్టి పెంచిన మీ అమ్మా నాన్నల మీకు చదువు చెప్పిన గురువుల మీతో పాటు జీవితాన్ని పంచుకున్న మీ భార్య మీ రక్తం పట్టుకు పంచుకు పుట్టిన మీ పిల్లల లేకపోతే మీ మంచి కోరుకునే మీ బంధువుల స్నేహితుల వాళ్ళెవరూ కాదు వాళ్ళు వాళ్ళైతే అలా చెప్పరు అలా నవ్వరు అలా క్రిటిసైజ్ చేయరు నువ్వు బాగా చెప్పావు నాన్న అంటారు ఏ తల్లైనా బాగా చెప్పకపోయినా బాగా చెప్పేవరా ఇంకా బాగా చెప్పాలంటుంది ఏ తల్లైనా ఏ తండ్రి అయినా తన బిడ్డ మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకా బాగా మాట్లాడచ్చు కానీ నువ్వు చాలా బాగా మాట్లాడావు నాన్న అంటారు తప్ప ఏం మాట్లాడారా వెదవా అని అంటు అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కానప్పుడు ఆ ఎల్ఐసీల గురించి మనం ఎందుకు పట్టించుకుంటున్నాం వాళ్ళకి ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం జస్ట్ ఇగ్నోర్ దమ్ ఓకే సార్ స్టేజ్ ఎక్కిన తర్వాత కింద కూర్చున్నోడు ఎల్ఐసి అయితే మనకి ఆడికి సంబంధం వేయలేదు వదిలేయండి అసలు కింద కూర్చున్న వాళ్ళందరూ నా శ్రేయోభిలాషులు వాళ్ళను ఉద్దేశించే నేను మాట్లాడతాను నన్ను మెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ కోసమే నేను మాట్లాడతా సార్ నలుగురికి పనికొచ్చే విషయం ఇది దాన్ని నేను చెప్పబోతున్నాను అని మీ గుండెల నిండా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుకొని బ్రెయిన్ లో టెన్షన్ రానివ్వకుండా వెళ్ళండి వేదిక మీదకి గొంతు ఆరదు తడారదు ఏం లేదు దడదలు ఆడిస్తారు కృష్ణయ్య గారు చూడండి రిజల్ట్స్ ఏ కింద నుంచి ఇంకా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ తర్వాత ఎవరండి మా శరణ్య ముందు వరకు నాకు ఏం చెప్పాలో అన్ని కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటా కానీ స్టేజ్ ఎక్కేటప్పుడు ఎక్కేక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మొత్తం పోతుంది సార్ మాట్లాడం కావాలి వెరీ గుడ్ ఇది కూడా ఒక ఇది స్టేజ్ ఫియర్ లో మేము చెప్పే ఒక టెక్నిక్ ఇది కూడా అందరికి జరుగుతున్నాం మనీకే కాదు ఈ ప్రపంచంలో అద్భుతంగా మాట్లాడతాం వాళ్ళు అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారని చెప్పుకునే వాళ్ళందరికి కూడా ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీ అందరికి ఇంత పెద్ద సెషన్ సెషన్ తీసుకుని నేను కూడా సడన్ గా ఒకసారి స్టేజ్ ఎక్కాలి అనేసరికల్లా కొంచెం కాళ్ళు గజగజ ఉనుకుతాయి ఆ భయం చాలా గొప్పది మంచిది అందరికి ఉండాలి ఆ భయం ఆ భయం ఉన్నప్పుడే మనం చెత్త విషయాలు మాట్లాడతాం చెత్త అంతా మాట్లాడడం మానేసి మనకు ఆ భయం ఉంటేనే మనం మంచి విషయాలు మాట్లాడతాం ఒకటే విషయం కాకపోతే ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉందా మన ఏంటంటే ట్రిప్లెక్స్ ఫార్ములా అని పెట్టా ట్రిప్లెక్స్ అని పెట్టా ఊరికి నేను గుర్తుంటుంది నేను బాగా సంస్కారవంతమైన సో ట్రిప్లెక్స్ సో అని చెప్తా కదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో అలా ట్రిప్లెక్స్ ఫార్ములా అని పెట్టా ఏంటంటే ఒకటి మనం స్పీచ్ ఇవ్వడానికి కొన్ని రోజుల ముందు మనం స్పీచ్ ఇవ్వడానికి ఒక గంట ముందు లేదా అరగంట ముందు మనం స్పీచ్ ఇవ్వడానికి స్టేజ్ మీదకి ఎక్కినప్పుడు అని మూడు సిచ్యువేషన్లు ఉంటాయి మనకి స్పీచ్ ఇవ్వడానికి ఒక వారం రోజుల ముందో నాలుగు రోజుల ముందో మూడు రోజుల ముందో మనకి ఒక మూడు రోజుల సమయం మినిమం ఉంది కదా ఆ సమయంలో బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి మనం చేసుకుని అందులో మనం ఏది చెప్తే బాగుంటుందో దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి చేసుకుని ఒక చిన్న ప్రిసైజ్ గా ఒక చిన్న స్పీచ్ ని మనం తయారు చేసుకుంటాం కదా దాన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అప్పుడు ఏమనుకోవాలట మనం ఫస్ట్ మూడు రోజుల ముందు మనం చాలా తెలివైన వాళ్ళ ముందు మాట్లాడబోతున్నాం ఇలాంటి విషయాలు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉండే అవకాశం ఉంది ఓకే మోర్ ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్ మన ముందు కూర్చునే అవకాశం ఉంది అనుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి చేసుకొని అదే బ్రెయిన్ సిచ్యువేషన్ ని మెయింటైన్ చేయాలి రెండో స్టేజ్ అంటే ఇవాళే మన స్పీచ్ ఇంకో గంటలో మన స్పీచ్ అనుకుంటాం చూసావా అప్పుడు మన మైండ్ ఎలా ఉండాలి తెలుసా ఓకే నేను చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశాను మంచి స్పీచ్ తయారు చేసుకున్నాను ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరూ నాలాంటి వాళ్లే నాకు ఎంత తెలుసో వాళ్ళందరికీ అంతే తెలుసు అర్థమవుతుంది అని చెప్పింది అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు నాకెంత తెలుసో వాళ్ళకి అంతే తెలుసు అనుకోవాలి అలా మన మైండ్ ని ట్రైన్ చేసుకోవాలి ఇక స్టేజ్ ఎక్కుతావు కదా స్టేజ్ ఎక్కిన మరుక్షణం నీ మైండ్ కి చెప్పుకోవాలన్నమాట కింద కూర్చున్న వాళ్ళంతా చవటలు కింద కూర్చున్న వాళ్ళంతా అడ్డగాడిదులు కింద కూర్చున్న వాళ్ళకి ఏమీ రాదు ఇవాళ నేనేం చెప్తున్నానో అదే వేదం 
అని అనుకోవాలి మైండ్ లో అదేనా ఇది ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ కాన్సెప్ట్ నీ బ్రెయిన్ ని నువ్వే ట్రైన్ చేసుకొని ఈ నాలుగు ముక్కలు ఎక్కే ముందు ఏ కింద కూర్చున్నవాడికి అప్పటికి ఏం రాదు దుమ్ము దులిపే శరణ్య అంతే అని నీకు నువ్వు చెప్పుకొని పైకి వెళ్ళాలి అంతే అప్పుడు కింద కూర్చున్నవాడికి ఏం రాదు అనుకున్నప్పుడు నీలో ఉండే కాన్ఫిడెన్స్ ఆ లెక్కే వేరబ్బా దుమ్ము దులిపేస్తావు అంతే మీదకి వెళ్ళి రైట్ ఆల్ ది బెస్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ ఎవరండి గంగయ్య గారు మన గ్రౌండ్ లో నలుగురితో పది మందితో విరాళంగా మాట్లాడుతా నేను అదే స్టేజ్ పైకి వెళ్ళినాక నేను మాట్లాడాల్సిన మాట కాకుండా వేరే మాట్లాడతా తడబాడుకుంటే మర్చిపోదు సార్ చాలా ట్రై చేస్తాను ట్రై చేస్తాను మధ్యలో బ్రేక్ అయిపోతుంది సార్ మాట్లాడాలి మనం కింద అనుకుంటాం ఇవన్నీ మాట్లాడాలని మనసులో అనుకుంటాం ఓకే ఇవి గుర్తుండా గుర్తుండవా గుర్తుంటాయి గుర్తుండవా గుర్తుంటాయి గుర్తుండవా అని ఒక మీమాంస మన బ్రెయిన్ లో నడుస్తా ఉంటది ఇవన్నీ చెప్పాలి ఇవన్నీ చెప్పాలి ఇవన్నీ చెప్పాలి ఇవన్నీ చెప్పాలనుకుంటూ ఉంటాం ఓకే అదంత స్పీడ్ గా రన్ అవుతుంటది లోపల మనం ఫ్లైట్ సరికల్లా మనం సెటిల్ అవ్వాలంటే సెటిల్ అయ్యే అవసరం పడుతుంది అంటే కూల్ అవ్వాల్సిన అవసరం పడుతుంది సడన్ గా అవి సరికల్లా మనం వాళ్ళందరినీ చూసి కూల్ అవ్వం పైకి ఎక్కిన తర్వాత కూల్ అవ్వాలి కూల్ అయితేనే మనకు అవన్నీ గుర్తొస్తాయి అప్పటి వరకు మీరు చేసే ప్రాక్టీస్ అంతా ఒక ఎత్తు అయితే పైకి వెళ్ళినా కూల్ అయితేనే వాడిని గుర్తొస్తాయి కానీ కూల్ అవ్వం మనం అదే స్టేటస్ ని మెయింటైన్ చేస్తాం పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అది చెప్పాలి చెప్పాలి అది చెప్పాలి అది చెప్పాలి ఆతృత ఇంకా 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 ఆతృత పెరుగుతా ఉంటది సో ఈ ఆతృతలో ఏ చెప్పాలి అది మర్చిపోతుంది ఆతృత టెన్షన్ బిపి ఇవన్నీ ఒకే ఫ్యామిలీ అండి ఇవన్నీ ఒకే ఫ్యామిలీ సో సింపుల్ సింపుల్ అంటే చాలా సింపుల్ ఏం చెప్పాలనుకున్నారో అవన్నీ చెయ్యి మీద జస్ట్ చేతి మీద పెన్ పెట్టి అమ్మ తాత బాబు అనేవి రాసుకోండి నాలుగు మొక్కలు ఫస్ట్ అమ్మ గురించి చెప్తా తర్వాత తాత గురించి చెప్తా తర్వాత నాన్న గురించి చెప్తా రాసుకోవాలి అంతే రాసుకొని పైకి వెళ్ళి అలా చూడగానే మీకు తెలియకుండా యాంగ్జైటీ అంత తగ్గిపోతుంది ఎందుకో తెలుసా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ నేను మర్చిపోను నా చేతి మీద అన్ని ఉన్నాయి ఓకే నా చెయ్యి మీద అన్ని ఉన్నాయి మర్చిపోను మర్చిపోయినా పర్వాలేదు నా చెయ్యి మీద ఉంది చూసి కాపీ కొట్టచ్చు చూసి కాపీ కొట్టచ్చు నేను మర్చిపోను ఆన్సర్ మర్చిపోను అని ఒక ధైర్యం మిమ్మల్ని ఆటోమేటిక్ గా మాట్లాడిస్తాం ఒక్కసారి ఇది ప్రయత్నించి చూడండి మీరు కింద ఏమనుకున్నారు అవన్నీ పైకి ఎక్కే ముందు చక్క 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 పెన్ తో రాసేసుకోండి చేయి పెన్ రాసుకోండి పేపర్ అక్కలు చేయి పెన్ నాలుగు ముక్కలు రాసుకోండి రాసుకొని పైకి వెళ్ళి ఇలా చెయ్యి ఇలా పెట్టుకోండి ఇలా అర్థంగా ఆ స్టేజ్ పైన ఇలా పెట్టుకుని సమయం మీటింగ్ అయితే ఎవరు వస్తారండి నేనే ముందు వెళ్తా సార్ ఇలాగే ముందు నేనే ఉంటా వెళ్ళాక సమస్య వాళ్ళు జరుగుతుంది పెద్ద ఇది పెద్ద సమస్య కాదు మీలో ధైర్యం ఉంది మీలో కావాల్సిన స్టేజ్ ఫియర్ లేదు కానీ యాంగ్జైటీ అన్ని చెప్పాలనే ఆతృత అన్ని మర్చిపోతున్నారు భవానీ భాస్కర్ గౌడ్ గారు మాట్లాడండి సార్ సార్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్ ఈవినింగ్ అండి సార్ ఈ నవరసాల అది పలికించేటప్పుడు అంటే మనము నటించేదానికన్నా ఆ నవరసాలలో జీవిస్తే ఆడియన్స్ బాగా కనెక్ట్ అవుతుందేమో అని అనుకుంటున్నాను సార్ నటించకండి అస్సలు నటించకండి ఫీల్ మీరు ఏది ఫీల్ అవుతున్నారో దాన్ని వ్యక్తం చేయండి ఇప్పుడు మీ నాకు మీకు నా క్లాస్ నచ్చిందా నచ్చలేదా ఓకే సార్ నచ్చింది సూపర్ నచ్చిందా నచ్చి మీరు నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు సార్ మీ క్లాస్ నాకు నచ్చింది అని చెప్పండి ఎలా చెప్తారు సార్ మీ క్లాస్ చాలా బాగా నచ్చింది సార్ చాలా బాగా నచ్చింది సార్ మీకు అని మీరు హార్దికంగా హృదయపూర్వకంగా చెప్పడానికి ఒక టోన్ ని మెయింటైన్ చేసి ఒక చిన్న పాజిటివ్ చెప్పారు చూస్తారా దాంతో నాకు అది కనెక్ట్ అయిపోయింది నాకు అర్థం అయిపోయింది మీకు బాగా నచ్చిందని మీరు అక్కడ యాక్ట్ చేయక్కర్లే మీరు ఏదో అదే ఇచ్చారు మీరు ఏం ఫీల్ అయ్యారో అదే ఇచ్చారు యాజ్ ఈజ్ గా అవునా అదే అంతే ఇవ్వండి అంటే పదం కూడా చాలా ముఖ్యం కదా సార్ మనము అప్పుడు మీకు మేము ఈ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే మీకు చెప్తాం ఒక పెద్ద రీసెర్చ్ జరిగింది దీనికి సంబంధించి పదాలు వీటికి ఏది ముఖ్యం ఏది ముఖ్యం కాదు అనే దాని మీద ఆ రీసెర్చ్ ఏం తెలియదంటే వంద శాతం ఒక వ్యక్తి పైన ఒక ప్రభావం పడుతోందంటే అందులో యాభై ఐదు శాతం భాగాన్ని బాడీ లాంగ్వేజ్ తీసేసుకుంటాము మీ బాడీ అంటే చూడండి 
మన కళ్ళలో చాలా ప్రశాంతంగా చాలా ప్రశాంతతను చూపిస్తూ చాలా చక్కగా హృదయంగా నవ్వుతూ ఇదంతా ఏంటి నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ దీనిలో మనం అంతా సగం భావాన్ని చెప్పేస్తున్నాం ఇప్పుడు నేను ఫ్లాట్ గా ఫేస్ ని ఇలా పెట్టి మీరు బాగా మెచ్చుకున్నారు సార్ అన్నాను అనుకోండి నేను మీరు నేను నిజంగా చెప్తున్నా లేదా అనుమానం మీకు కలుగుతుంది మీరు బాగా మెచ్చుకున్నారు సార్ అని ఇలా అన్నాను అనుకోండి సరే మీరు నవ్వుతున్నారు అండి అదేనండి తేడా సో ఈ యాభై ఐదు శాతం పదాలు నేను చెప్పిన అవే సాధారణ పదాలే చెప్పాను కానీ యాభై ఐదు శాతం ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ తో ఉంటే ముప్పై మూడు శాతం దాదాపు ముప్పై మూడు ముప్పై ఐదు శాతం ఆ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ మీద ఆధారపడుతుంది మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం గొంతులో వచ్చినది ఆధారపడుతుంది స్క్రిప్ట్ కేవలం ఏడు శాతం మీరు వాడే పదాలు కేవలం ఏడు శాతం మాత్రమే ప్రభావం చూపిస్తాయి మెంటల్ గా ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు ఫిజికల్ గా రియాక్షన్ కూడా వస్తుంది కదా సార్ కన్నీళ్ళు రావడము అది మీరు కొత్తగా సృష్టించుకొని ఇవ్వద్దు మీకు వస్తే దాన్ని ఇవ్వండి అదే అవును సార్ వచ్చింది ఇవ్వండి ఇవ్వకండి ఎస్ సార్ ఎస్ చెప్పారు సో దాన్ని ఫీల్ అవ్వండి ఫీల్ అయ్యి తెచ్చుకొని ఇవ్వండి తప్ప మీరు న్యాచురల్ గా న్యాచురల్ గా వస్తే ఇవ్వండి తప్ప బలవంతంగా తెచ్చుకొని ఇవ్వకండి అది నేను చెప్పాను థ్యాంక్ యూ సార్ ధన్యవాదాలు ఇందాక సార్ అడిగింది అంటే నవరసాలు పండి ఐ మీన్ అంటే పండించాలి మీన్స్ మనం కంటెంట్ కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ ఎమోషన్స్ ని ఫీల్ అయితేనే అది వస్తుంది కదా అవన్నీ మీరు ఫీల్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దాన్ని ఇక్కడ ఫీల్ అవ్వాలి గుండెల్లో పాటలో ఎమోషన్స్ అన్ని ఇక్కడేనండి ఆలోచన ఇక్కడ ఎమోషన్ ఇక్కడే ఇక్కడ మనం ఫీల్ అయ్యి ఒక చిన్న కథలకి వస్తుంది మనకి ఒక వ్యక్తి మీరు సింపుల్ అండి మనం చాలా సిచ్యువేషన్స్ ని మనం యాజ్ అన్ యాజ్ అన్ అడల్ట్ గా మనం చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తుంటాం మనకు నచ్చిన వ్యక్తి మనకు ఎదురైనప్పుడు మనకు తెలియకుండానే ఒక చిరునవ్వు వస్తుంది మన కళ్ళు విచ్చుకుంటే మన గుండెల్లో ఒక చిన్న ఆనందం మొదలవుతుంది ఆడవాళ్ళకి ప్రధానంగా మీకు నచ్చని వ్యక్తులు ఉంటారు మీతో ఎవరో మిస్బిహేవ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళని చూడగానే మీ కళ్ళలో సీరియస్నెస్ వస్తుంది మీ పెదాలు దగ్గరకు అయిపోతాయి సీరియస్ అయిపోతారు మీ గుండెల్లో ఎక్కడో చెత్త పదం ఎందుకు వచ్చాడు అది గుచ్చుకుంటా ఉంటారు చూసారా ఆ ఫీలింగ్ యాజ్ ఈజీగా కలగాలి మనకి మనం స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఆ పదాలతో మనకు ఆ రిలేషన్ ఏర్పడాలి మనం రాసుకున్నది ఊరికినే రాసుకోకూడదు మనం ఫీల్ అయ్యి రాసుకోవాలి దాంతో మనం కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోవాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీకు కావాల్సిన ఎమోషన్స్ అన్ని దాంతో పాటు వచ్చేస్తాయండి అలా చెప్పకుండా వస్తాయి అలా మాట్లాడుతుంటే టోన్ అంటే చిన్నగానే వస్తుంది సార్ ఎంత పెద్ద పిచ్ మీరు మాట్లాడుతుంది టోన్ కాదు చిన్నగానే ఉంటది ఎంత పెద్దగా మాట్లాడాలన్నా ఇంకా లోపలికి వెళ్తా ఉంటుంది అది ఎట్లా మనం ఫిజియాలజీ ప్రకారం మాట్లాడుతున్నాం శరీర ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారం మీరు డాక్టర్ కదా అలా వస్తా ఇప్పుడు జిమ్ ఒక వ్యక్తికి మామూలుగా ఉన్నప్పుడు చెస్ట్ నలభై ఉంది ఒక మూడు నెలలు జిమ్ చేయమని చెప్తారు మీరు చెస్ట్ కావాలంటే అవునా జిమ్ చేయగానే అది నలభై నాలుగు అవుతుంది ఎలా అవుతుంది వాడు టోన్ చేస్తున్నాడు దాన్ని దాన్ని టోన్ అప్ చేస్తున్నాడు అవునా దానికి ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చి బాగా టోన్ అప్ చేస్తున్నాడు మీ గొంతు కూడా అంతే మాట్లాడడం ప్రాక్టీస్ అరవాలి 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 అరవండి పాటలు పాడండి గొంతు విచ్చుకునేలాగా పొలికున్నట్టే ఉంటది అది బయటికి ఇట్లా ఓపెన్ అప్ అయినట్టు ఉంటుంది ఓపెన్ అయ్యే పాటలు పాడు ఇప్పుడు ఒక సాడ్ సాంగ్ ఓ పాపాలి పాడారనుకోండి ఇంకా ముడుచుకుపోతుంది పొలం గడుపుతుంటే సంథింగ్ నాటు నాటు పాట ఉంది అది పాడారనుకోండి విచ్చుకుంటుంది బికాస్ ఆ పాటే ఓపెన్ అయ్యే పాట మీరు కుచించుకునే మాటలు కుచి మీరు ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ తో డీల్ చేసో లేకపోతే వాళ్ళ సమస్యలను వినో వాళ్ళతో అవి చర్చించో అలా 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 మీ వాయిస్ చిన్నగా అయిపోతుంది కామన్ అది సో ఇప్పుడు మీరు ఉత్సాహభరితమైన పని చేయండి పాట పాడండి జోకులు వేసుకోండి గట్టిగా నవ్వండి స్లోగా అది చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే ఒక మూడు నాలుగు నెలల్లో మీకు తెలియకుండానే మీ వాయిస్ బ్రైట్ అయింది సింపుల్ మేడం జిమ్మింగ్ ఈ వాయిస్ జిమ్మింగ్ మీ త్రోట్ జిమ్మింగ్ అంతే వంశీ గారు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు 
ఒక అసైన్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్తాను సార్ మొన్న నేను నాకు అసైన్మెంట్స్ చేశాను సార్ నేను అందులో ఒకటి ఫేవరెట్ లీడర్ గురించి చెప్పమన్నారు సార్ సో అందులో ధోని గురించి చెప్పి ఒక ఒక టూ త్రీ ఇన్సిడెంట్స్ గురించి చెప్పాను సార్ సో అది అందులో నిజంగా జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కాబట్టి అందులో నేను నిజంగా ఫీల్ అయ్యి సో అప్పుడు నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ వాయిస్ అన్నీ వచ్చినాయి సార్ బట్ సేమ్ ఇంకో అసైన్మెంట్ చేశాను సార్ బట్ అండ్ దట్ ఇది చేయడానికి నాకు ఒక టేక్ పట్టింది సార్ సో ముందు ఇంకో అసైన్మెంట్ చేశాను సార్ అది ఒక చిన్న పాప హ్యాండ్ క్యాప్ పాప తన ఫ్రెండ్స్తో పరిగెడుతుంటే సార్ అతను మిగిలి వాళ్ళందరూ పెట్టుకునేమో హ్యాండ్ క్యాప్ అనమాట బట్ అందులో నేను రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే ఫిలాసఫీ రాసుకున్నాను సార్ అక్కడ నాకు స్టోరీ ఏమి తట్టలేదు సో ఫిలాసఫీ రాసుకున్నాను నేను ఆ పాయింట్స్ మెమరైజ్ చేసి బాడీ లాంగ్వేజ్ అందులో వాయిస్ ఇవన్నీ తీసుకురావడానికి నాకు ఫస్ట్ ఇంకా ఫిలాసఫీ మెమరైజ్ చేయడానికే కొంచెం టఫ్నెస్ ఉంది సార్ అందులో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇన్కల్కేట్ చేసి వాయిస్ మోడ్యులేషన్ ఇవన్నీ చేసి చేయాలంటే అది కొంచెం కష్టం అవుతుంది సార్ నేను అది థర్టీ టేక్స్ చేస్తే కానీ అది దట్టు నాకు సాటిస్ఫైయింగ్ గా అనిపించదు ఇలాంటి ఫిలాసఫీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ చెప్పేటప్పుడు మనకి మూడు రకాలు ఉంటాయి ఇష్టాలు ఒకటి ఇష్టం రెండు అయిష్టం ఇంకో దాని విషయంలో మనకి ఇష్టమో అయిష్టమో మనకి తెలీదు అర్థమైనా ఒకటి ఇష్టం మీకు ధోని అంటే ఇష్టం అవునా అందుకు మీరు ధోని గురించి ఇష్టం కాబట్టి చాలా ఈజీగా చెప్పగలిగారు ఈ పాపది అయిష్టం కాదు న్యూట్రల్ మీకు ఏమి ఒక స్టాండ్ లేదు మీరు క్లియర్ కూడా సార్ నేను నా కంటెంట్ కూడా నేను నా లోపల ఫీల్ అవ్వలేదు సార్ నాకు అంటే చిన్న వీడియో అది సో నేను నాకు తెలుసు ఆ వీడియో ఐ డోంట్ ఐ నో దీడియో పరిగెడుతుంటారు రన్నింగ్ రేస్ లో పాపీడియో సో అదే చెప్తున్నా సో మీరు ఈ చెప్పా కదా ఈ మూడు ఈ మూడు ఆధారంగా మన మన మనసు మన మైండ్ పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇష్టమైన దాని విషయంలో ఒకలా స్పందిస్తుంది మన మైండ్ అవి ఇష్టమైన దాని విషయంలో కూడా ఎంత మీరు నేర్చుకుందాం అన్నా అది యాక్సెప్ట్ చేయదు అవును సార్ గుడ్ ఆర్ బెడ్ ఏదున్నా సరే ఎమోషన్ వస్తుంది రిజెక్ట్ చేస్తాం కానీ ఏ ఎమోషన్ లేనప్పుడు చాలా టఫ్ అవుతుంది మీకు సో ఈ మూ ఇవాళ ఈ సిచ్యువేషన్ అదే అండ్ ట్రైనింగ్ కూడా అదే ట్రైనింగ్ కూడా అదే అక్కడ ఏంటి ఏ సిచ్యువేషన్ ఇచ్చినా కూడా మనం మాట్లాడగలగాలి యాజ్ ఎ స్పీకర్ అది అయిష్టమా న్యూట్రలా ఇష్టమా ఇష్టమైన దాని గురించి అందరూ మాట్లాడతాం ఇష్టం లేని దాని గురించి కూడా చెప్పాల్సి వస్తే చెప్పగలగాలి అలా చెప్పే స్థితిని మనకు అలవాటు చేసేదే ఈ ట్రైనింగ్ మీకు ముప్పై టేకుల తర్వాత మీకు నచ్చకపోయి ఉండొచ్చు కానీ మీరు చెప్పారు కదా మీ ప్రయత్నం జరిగింది కదా ఒక ఫిలాసఫీ అందులో నుంచి కలౌట్ చేశారు కదా సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడ హుక్ అయిపోయి ఆగిపోకండి మీరు ఇష్టమైన దాన్ని ఎలా చెప్పారో దాన్ని చూసుకోండి దాట్ ఈస్ యూ అలా మీరు చెప్పగలరు అంత అద్భుతంగా చెప్పగలరు ధోని గురించి మీరు ఏది చెప్పారో అంత అద్భుతంగా మీరు చెప్పగలరు అది మీ న్యాచురల్ గా మీ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఒకవేళ ఒక ఇష్టం లేని విషయం గురించి మనతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం పడినా దాన్ని ఇష్టపడకపోయినా కనీసం న్యూట్రల్ గాను లేదంటే వీలుంటే కొంచెం ఇష్టాన్నో పెంచుకోగలిగితే ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు తెలియకుండానే మీలో ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ దానికి ఇచ్చే న్యాచురల్ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఆబ్వియస్ గా బయటకు వచ్చేస్తాయి నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా మరీ కాంప్లికేట్ చేశానా అర్థమైంది కదా మీకు మూడు విషయాలు ఇష్టం అయిష్టం న్యూట్రల్ ఒకవేళ అయిష్టం ఇచ్చినా కూడా మనం మాట్లాడే స్థితిని అలవరుచుకోవడం కోసమే ఈ ట్రైనింగ్ ఓకేనా మీకు ఎందుకు అలా రాలేదు అంటే బికాస్ మీకు దాని మీద ఎటువంటి స్టాండ్ లేదు న్యూట్రల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు నెక్స్ట్ ఎవరండి ఆల్ డన్ సూపర్ నెక్స్ట్ నేనే ఆ సుధీర్ గారు చెప్పండి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నిజంగా అద్భుతమైన సెషన్ రోజువారీగా వాడుతునే ఒక వైఫై దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టి మీ ఈగో ఎలా బ్రేక్ చేసుకుంటూ ఒక ఎంటీ కప్పు లాగా ఉండి ఫీల్ చేసుకునే ఒక పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసుకొని నేర్చుకోండి అని మొదలు పెట్టి నిజంగా అద్భుతమైన వాయిస్ ని సైంటిఫిక్ గా ఎలా ఉంటుందో కూడా నేర్పించారు నిజంగా బ్యాక్ ఎండ్ లో అసలు వాయిస్ ని ఎలా పుడుతుంది దాన్ని ఎలా మనం మాడిఫై చేస్తున్నాం అని చెప్తూ ఒక నాలుగే నాలుగు స్టెప్స్ తీసుకున్నారు పీపే పాట అది మీకే చెల్లుతుంది ఈ అక్రోనియం అయితే అది అద్భుతం నిజంగా నిజంగా పిచ్ పిచ్ కానీ పేస్ కానీ పాస్ కానీ టోన్ కానీ అద్భుతమైన సెషన్ సార్ అండ్ రియల్లీ థ్యాంక్స్ టు సార్ థ్యాంక్స్ మీ సెషన్ కి మాత్రం ఎప్పుడు 
మాకు ఎలా ఉంటుందనంటే సెషన్ కి ముందే క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ అయిపోతుంది పలానా జేవి శ్రీరామ్ గారు వస్తున్నారు శ్రీరామ్ గారు వస్తున్నారు శ్రీరామ్ గారు వస్తున్నారు అని ఒక క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ అయిపోతుంది నిజంగా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అండ్ స్పెషల్లీ మా బ్యాచ్ గురించి కూడా మేము మీకు చెప్పాలి మీరు వినాలి మా బ్యాచ్ మైల్ స్టోన్ మా నా వెనకాల మీకు కనిపిస్తుంది కూడా మేము మొట్టమొదట చేసిన ఫిఫ్టీ ఫోర్ బ్యాచ్ ఆ బ్యాచ్ కూడా మీరు వచ్చారు ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఇప్పుడు నైన్టీ ఎయిత్ బ్యాచ్ ఇది దిస్ ఇస్ ఆల్సో నైన్ అండ్ మెంబర్స్ సెవెంటీ టూ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ అండ్ ఎయిట్ గ్రూప్స్ ఎయిట్ మెంటర్స్ విత్ ఇన్ఛార్జ్ అక్కడ కూడా నైన్ ఏ ఈచ్ గ్రూప్ లో నైన్ మెంబర్స్ అండ్ మా డేట్ కూడా ఆన్లైన్ డేట్స్ కూడా థర్టీ సిక్స్ వచ్చాయి అది ఎలా వచ్చిందో తెలీదు అక్కడ కూడా నైన్ వచ్చింది యా థ్యాంక్ యూ దేవరపల్లి గారు స్టార్టింగ్ డేట్ నుంచి ఆన్లైన్ డేట్స్ తీసుకుంటే మనకి త్రీ ప్లస్ సిక్స్ అంటే థర్టీ సిక్స్ డేస్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ డేట్స్ కూడా థర్టీ నైన్ ఫోర్టీన్ వచ్చిందండి ఆ రెండు కలిపి కూడా తొమ్మిదో వచ్చింది మాకు రైట్ అండ్ ఇంకొకటి తెలుసా జూమ్ ఐడి కూడా తొమ్మిదే జూమ్ పాస్వర్డ్ కూడా తొమ్మిది పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ అయితే నైన్టీ నైన్టీ అది ఫిక్స్ జూమ్ ఐడి కూడా అది అందుకనే చూడండి అనుకొని కొన్ని చేసాము అనుకోకుండా కొన్ని కుదిరాయి మా కొటేషన్ కూడా రాసుకున్నాం సో మా బ్యాచ్ కి మళ్ళీ వచ్చారు మళ్ళీ మేము తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తాము ఇబ్బంది పెడతాము తప్పకుండా రప్పించుకుంటాము ఇది మా ప్రేమ మీకు వెలబుచ్చుకుంటున్నాము మీరు నాకు ఇంకొక ప్రామిస్ కూడా చేశారు ఆఫ్లైన్ కూడా మీరు వస్తానన్నారు ఆ డేట్స్ దయచేసి మీరు ఖాళీగా అట్టు పెట్టుకోండి నేను ఖచ్చితంగా మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ మధ్య కాలంలో ఆఫ్లైన్ లో మేము చూడలా మిమ్మల్ని ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫీడ్బ్యాక్ మోడ్యులేషన్ స్టైల్ లో ఇవ్వని చెప్పండి అందరికి వాటి అన్నిటినీ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయమని చెప్పండి మీరు నాకు ఫార్వర్డ్ చేయండి ఏంటంటే లేదా నా నెంబర్ నేను ధర దగ్గర ఉంది కదా ఎవరికైనా కావాలంటే వాళ్ళ నెంబర్ ఇవ్వండి డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్ మాత్రం చేయండి కాల్ మాత్రం చేయకండి నేను కాల్ లిఫ్ట్ చేయలేకపోవచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వాట్సాప్ చేయండి ఏదో ఒక సమయంలో మీకు ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను మీ అనుమానాలన్నీ ఉంటే కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధీర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఖచ్చితంగా మా వాళ్ళు చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇస్తున్నారు వెరీ ఎనర్జెటిక్ బ్యాచ్ సార్ చాటింగ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అవుతారు రియాక్ట్ అవుతున్నారు మాట్లాడుతుంటారు కనెక్ట్ అవుతారు హ్యాండ్రైజ్ చేస్తారు అన్ని రకాలుగా చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంది మీరు ఆ ఎనర్జీని నింపుతున్నారు బికాస్ నేను సెషన్ ఏడు యాభై నుంచి ఏడు యాభై ఐదు నుంచి చూస్తున్నాను మీరు మాట్లాడుతున్నది వాళ్ళని నెంబర్స్ మార్పించింది వాళ్ళని గిలిగింతలు పెడుతున్నది అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను సో ఆ ఎనర్జీ అంతా ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీరు వాళ్ళకి ఎనర్జీ సప్లై చేస్తున్నారు వెరీ నైస్ good and uh, thank you sir thank you to your team congrats to your team thank you so much so, thank you sir thank you so much again thanks to all and evarnaina majjulo pilustu involve chestu evaro kontha mandi kcr voice pettaledani adigaru indaka voice lo andarvi play chestunte kcr voice adi pettaledani uddeshapurvakamga evarvi pettakoddani em pettakodam em ledhu appudu naaku dorikinivi download chesinavi ala vattu tayar chesi ade ppt ni vaadutunna valla avi repeat avutunnai ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఈసారి నుంచి కేసీఆర్ వాయిస్ కూడా పెట్టడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను సో ఎవరినైనా ఒకవేళ ఏ మాత్రమైనా కించితైనా కించపరిచినట్టు కానీ లేదా అంటే ఇబ్బంది పెట్టినట్టు కానీ అనిపిస్తే అది ఉద్దేశపూర్వకంగా కాదు ట్రైనింగ్ లో భాగంగా అది ఫ్లో లో వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ గుడ్ లక్ టు యూ ఆల్ ఐ వెరీ ఐ మీన్ వెరీ ఈగర్ టు సీ యూ ఆల్ ఆన్ మే థర్టీన్త్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై హింద్ జై భారత్ వందే మాత్రం రైట్ శ్రీధర్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్